আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আজকে আমি মাসুদুল হক স্যারের মিনিমালিস্ট বইটি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি আতিকুর রহমান জানেন আজকে তার ঘুম হবে না খানিক আগে শৈলী ঘুমের ওষুধ দিয়ে গেছে কিন্তু সেটাতে কাজ হচ্ছে না অবশ্য রাত এখন সাড়ে বারোটা বাজলেও এত তাড়াতাড়ি তিনি কখনোই শুয়ে পড়েন না দুটো তিনটে পর্যন্ত পড়াশোনা করেন একটা সময় গেছে তিনি দিনে এক ঘন্টা অবসর পেতেন না এখন তার অখণ্ড অবসর সেটা তিনি কাজে লাগান এত দিনে না পড়া বইপত্র পড়ে গান শুনে সিনেমা দেখে এদেশে শিল্প সাহিত্যের অন্যতম সমজদার তিনি দেশীয় চিত্রকর্মের সবচেয়ে বড় সংগ্রহশালা রয়েছে তার প্রতিভাবান শিল্পীদের অসাধারণ শিল্পকর্মকে তিনি উপযুক্ত মূল্যমানে কিনে সাজিয়ে রেখেছেন তার তৈরি আতিকুর রহমান একাডেমিতে দেশের শিল্প সাহিত্যের অগ্রযাত্রায় এই একাডেমি ইতিমধ্যে সব মহলের প্রশংসা করিয়েছে রুচিবান ধনী বলে তার একটা আলাদা সুখ্যাতি হয়ে গেছে একটা সময় তার সংগ্রহের বাতিক ছিল এখন সেটা প্রশংসাযোগ্য একটি রূপে রূপান্তরিত হয়েছে সংরক্ষণ প্রচুর দেশীয় পুরাকীর্তি শিল্পকর্ম নিজ খরচে কিনে তিনি জাদুঘরের জন্য দান করেছেন তার কাছে মনে হয় তিনি এখন আগের চেয়ে অনেকটা পরিণত হয়েছেন চিন্তা ভাবনায় যেটা তার সমসাময়িক অনেক ধন কুবেরই হতে পারেনি ড্রয়িং রুমে রাজ্যের মূল্যবান জিনিস জমা করাইতেই যাদের দীপ্তি কয়েক সপ্তাহ ধরে তিনি বেশ অসুস্থ একটা বই লেখার কাজে হাত দিয়েছিলেন অনেক দিন যাবৎ বিচিত্র অনেক ক্ষেত্রে তার ব্যবসায়ী অভিজ্ঞতার কারণে সবার কাছেই তিনি একজন জ্ঞান তাপস প্রবীণ সেসব অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখালেখি শুরু করেছেন সম্প্রতি তাতে হয়তো একটু অনিয়ম হয়েছে প্রচন্ড শ্বাসকষ্ট আর বুকে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন কিছুদিন আগে সেখান থেকে ফিরবার পর ডাক্তার রীতিমতো লাইফ স্টাইল চার্ট করে দিয়েছেন বাকি জীবনের জন্য শরীরের এখন যে অবস্থা তাদের সামান্য অনিয়ম ও মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে আর অন্য যে অবশ্য কর্তব্যের কথা ডাক্তার বলেছেন দুশ্চিন্তা না করা সেটা এই অবস্থায় কোনোভাবেই মেনে চলা সম্ভব হচ্ছে না ঘন্টা তিনেক আগে তার অতি বিশ্বস্ত সেক্রেটারি মইনুলের লাশ পাওয়া গেছে পুরনো ঢাকার এক গুপচি ঘরে তার স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে এ ব্যাপারে তার মতামত নেওয়ার অনুমতি মেলেনি পুলিশের এখনো তবে তিনি নিজ ভেবে কোনো কুল কিনারা পাচ্ছেন না কি কারণে মইনুলকে কেউ এরকম ভাবে খুন করতে পারে কেউ আর বলছে আত্মহত্যা কিন্তু তিনি জানেন এটা নিশ্চয়ই খুন আত্মহত্যা করার মতো কোনো কারণ মইনুলের নেই আর থাকলেও অচেনা একটা জায়গা বেছে নেওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না মইনুল যে দায়িত্ব পালন করছিল সেটার কারণেই কি এই খুন ও কি ওর কাজটা শেষ করতে পেরেছিল আতিক সাহেব এ কথাই ভাবছেন গত তিন ঘন্টাও ধরে দরজায় একটা নখ হল শৈলী এত রাতে স্যার যে যে আছেন হ্যাঁ কি ব্যাপার বলো একটা লোক আপনার সাথে দেখা করতে চাচ্ছে আমাদের দারোয়ান অবশ্য গেট থেকে ফিরিয়ে দিয়েছিল সমস্যা হচ্ছে লোকটা বলছে আপনি নাকি তার সাথে দেখা করতে চাইবেন বলে একটা কাগজ দিয়েছে যেটা আপনাকে দেখানোর পরও যদি না বলে দেওয়া হয় তাহলে সে চলে যাবে আতিক রহমান শৈলী থেকে কাগজটা হাতে নিয়ে চোখের সামনে ধরলেন জরুরি রুমি সাপ্তাহিক প্রাগত্য রুমি তিনি অবাক না হয়ে পারলেন না শৈলীকে কাগজ ফেরত দিয়ে বললেন এক্ষুনি নিয়ে আসো ভেতরে শৈলী বুঝতে পারলো না কে এই লোক আতিকুর রহমান সন্ধ্যা থেকে কোনো সাংবাদিককেই দেখা করতে অনুমতি দেননি সাপ্তাহিক পাগুত্তকের এই লোকটা কে হতে পারে মারুফা রুমে দুজনেই হাঁপাচ্ছে এতটা দূর প্রাণের ভয়ে ছুটে আসা সহজ কথা না ওরা ধারণা করল ওদের ধাওয়া করা লোকগুলো থেকে নিরাপদ দূরত্বে ওরা চলে আসতে পেরেছে পূর্ব বংশালের এক বাড়ির গেটের বাইরে ওরা এখন দাঁড়িয়ে বাড়ির নির্মাণ শৈলী দেখেই বলা যায় এর মালিকের ঢালবার মতো প্রচুর অর্থ আছে উঁচু গেট ভেতরে গাছপালার প্রাচুর্য তার মধ্যে তিনতলা একটা বাড়ি সৌকর্য মন্ডিত মারুফ বলল তুই শিওর এই বাড়ি নিশ্চয়ই আমার একটা রিপোর্টের জন্য এ বাড়িতে বছর খানেক আগে এসেছিলাম আতিকুর রহমানের বাড়িতে আমি তো এরকম কোনো রিপোর্ট পড়িনি তুই কি আমার সব রিপোর্ট পড়েছিস তুমি কিছুটা হেসে বলল সেটা হয়তো না তবে গত দুই বছরের করা তোর সব রিপোর্টই অন্তত চোখ বুলিয়ে দেখেছি আসলে আতিক সাহেবকে নিয়ে কোনো রিপোর্ট না একটা রিপোর্ট প্রকাশ হবার পরই তিনি আমাকে আমন্ত্রণ জানান এখানে কেননা তার ধারণা ছিল আমি যে বিষয়ে রিপোর্ট করেছি সেটা তিনি ছাড়া আর কারো জানার কথা না এমন সময় ভেতর থেকে এক দারোয়ান গোছের লোক এসে বলল আসেন স্যার রাজি হয়েছে দেখা করতে রুমি জানতো আতিক সাহেব রাজি হবেন আজকের রাতটা ঘটনা বহুল সেটা আন্দাজ করতে মোটেও কষ্ট হলো না ওদের
এক বছর আগে আতিকুর রহমানের সাথে পরিচয়ের দিন তার রুমের স্পষ্ট মনে আছে সাপ্তাহিক প্রাগুত্ব পত্রিকার উপসম্পাদক জামিলুর ভাই রুমিকে জরুরি ভিত্তিতে দেখা করতে বললেন যেতেই বললেন রুমি হ্যাভ ইউ বিন ভেরি নট ই রিসেন্টলি রুমি হেসে বলল আই হ্যাভ বিন অলওয়েজ সিরিয়াসলি তুমি এ আর কোম্পানির পেছনে কোনো কারণে লাগনি তো রুমি অবাক না হয়ে পারল না আতিকুর রহমানের কোম্পানির কথা বলছেন অফকোর্স আমাদের প্রতি মাসে বিজ্ঞাপনের অন্তত কুড়ি ভাব যে কোম্পানি থাকে তুমি এমন কি করেছো যাতে তিনি সকাল সকাল সম্পাদককে ফোন দিয়ে তোমার কথা জিজ্ঞেস করলেন জামিল ভাই আই হ্যাভ নো আইডিয়া যাই হোক তোমাকে উনি আজকে তার বাড়িতে আমন্ত্রণ করেছেন এবং তুমি যাচ্ছ কিন্তু না না কোনো আপত্তি না আমি চাই না কুড়ি ভাগের চেয়ে এক ভাগ ও কমুক এটা অফিসিয়াল নির্দেশ অগত্যা রুমিকে সন্ধ্যার দিকে হাজির হতে হলো আতিক রহমানের প্রাসাদ সম বাড়িটাতে রুমি কিছু একটা আন্দাজ করতে পারছিল কিন্তু সেটা মুখ ফুটে বলার জো নেই আতিকুর রহমান উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন রুমিকে তারপর নিচ থেকেই দেখালেন তার বিশাল সংগ্রহশালা এই বাড়ির করিডোরগুলো পূর্ণ হয়ে আছে দুষ্প্রাপ্য আর দামি সব চিত্রকর্মী দেশি নামি দামি চিত্রকরদের তেল রঙের জল রঙের সব মাস্টার পিসে মসলিন কাপড়ের ওপর নকশা করা এক ধরনের সূচিকর্ম রুমির দেখার সৌভাগ্য হল আর অ্যান্টিক দ্রব্যের সংগ্রহ অসাধারণ রুমের মনে হচ্ছিল আতিক সাহেব চাইলে একটা মিউজিয়াম দিয়ে ফেলতে পারতেন মুগল আমল থেকে শুরু করে নানা সময়ের প্রাচীন সামগ্রীর বেশ উল্লেখযোগ্য সমাহার তার বিশাল হলঘরগুলোতে তবে রুমি শুনেছে তার সংগ্রহের বিশাল একটি অংশ তিনি জাদুঘরে দান করেছেন তার মানে এক সময় এদের আরও প্রাচুর্য ছিল ফিচার পাতাগুলো আমার খুব একটা পড়া হয় না আতিকুর রহমান অবশেষে প্রাসঙ্গিক কথা বলা শুরু করলেন তবে বেশ কিছুদিন ধরে তোমার ফিচারগুলো পড়ছি অনেক ধন্যবাদ আপনি নিশ্চয় আমার ফিচারে মুগ্ধ হয়ে আমাকে আজকে আমন্ত্রণ করেননি ঠিক মুগ্ধ না বিস্মিত তিনি স্মৃত হেসে জানালেন আমি তোমার ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছি এমন কিছু টপিক নিয়ে লিখেছ যেগুলো তোমার লেখার কথা না কিংবা বলা যায় জানার কথা না এবং তোমার ধারণা অনেক ব্যাপারে তুমি সেফ অনুমানের ওপর ভিত্তি করে লিখেছ কারণ সেগুলোর কোনো নিশ্চিত উৎস পাওয়া সম্ভব না সাংবাদিকদের কাজই কিন্তু সেটা রুমি হেসে বলল যা জানার কথা নয় তা জানা এবং অবশ্যই সবাইকে জানানো আর অনুমান মনে করছেন কেন ঠিক অনুমানও বলবো না হয় তোমার অসম্ভব কোন উৎস আছে নয়তো তোমার ডিটেকটিভ ক্যাপাবিলিটি শার্লক হোমসের কাছাকাছি হা হা রুমি না হেসে পারলো না মোটেও না শার্লক হোমসের মতো চিন্তা করার ক্ষমতা থাকলে আমি হয়তো এতক্ষণে এখানে আপনি আমাকে কি জন্য ডেকেছেন সেটা আন্দাজ করে ফেলতে পারতাম না না তোমার ক্ষমতা অন্য জায়গায় তোমার অবজার্ভ করার ক্ষমতা কীরকম সেটা আমি জানি না আর অবজার্ভ করার ব্যাপারটা আসলে প্রথম দেখাতে অনেক কিছু অনুমান করাটা অতিরঞ্জিত মনে হয় আমার কাছে কোনো মানুষকে কিছু সময় জানার পর তার ব্যাপারে অনুমান করা সম্ভব তবে তোমার ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন অসাধারণ সেটা নিয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই অনেকগুলো আপাত সম্পর্কহীন ঘটনার মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বের করে দেখিয়েছো তুমি অনেকবার বাণিজ্য মন্ত্রীর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়া সংশোধিত বাণিজ্য আইন সংসদে না ওঠার সাথে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া চীনের নৌযান মংলা বন্দরে ভেড়া নিয়ে তুমি যে সমীকরণ টেনেছ সেটা কেউ পাত্তা না দিল আমি জানি ব্যাপারটা আসলেই সত্যি তুমি বুঝতে পারলো প্রায় দুই মাস আগে ওর লেখা একটা প্রতিবেদনের কথা বলছেন আতিক সাহেব যেটা আসলেই কেউ গা করেনি আর আমার ধারণা আজকে তোমাকে ডাকা আমার শখের সংগ্রহশালা দেখানোর কি উদ্দেশ্য সে ব্যাপারেও তোমার কোনো থিওরি তৈরি হয়ে গেছে রুমি কেসে বল তা আছে তবে তবে টবে না ঝেড়ে কাশো গত মাসে আমার একটা রিপোর্ট ছিল কলকাতা থেকে চুরি হওয়া এক বিখ্যাত জিনিস নিয়ে সেখানে আমি বলেছিলাম গ্রেট আমি জানি তুমি বুঝে ফেলবে তুমি সে আর্টিকেলে বলেছিলে জিনিসটা অবশ্যই এখন আর ভারতে নেই এবং যেখানে যেখানে জিনিসটা গিয়েছে বলে আলামত মিলেছে সেগুলোর গতি খুঁটিয়ে দেখলে মনে হয় ওটা এখন বাংলাদেশের কারো কাছে আছে খুব সম্ভবত কোনো শৌখিন ধনীর ব্যক্তিগত সংগ্রহে তুমি কোট করলো নিজের আর্টিকেল থেকেই এক্সাক্টলি এবার আমার সাথে এসো কিছু একটা দেখাই তোমাকে জিনিসটা আমি ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু এতদিন পর সেটা করতে গেলে আবার নানা প্রশ্নের উদ্ভব হবে কারা খুশো হবে সেটা আর আমি চাইনি রুমির যদিও বোঝার আর কিছু বাকি ছিল না 
কিন্তু ওটা দেখার সৌভাগ্য হবে সেটাও ভাবতেই পারছিল না বেশ শিহরিত হয়ে ও আতিক সাহেবের সাথে আরেকটা কক্ষে প্রবেশ করল আতিক সাহেব ছোট নকশাদার এক কাঠের বাক্স থেকে সোনার পাতে মরানো জিনিসটা রুমির হাতে দিলেন রুমির বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল প্রায় এক দশক আগে হারিয়ে যাওয়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল প্রাইজের মেডেলটা ও ধরে আছে অস্পুরস্বরে ও একটা বিস্ময় ধনী করল মারুফ আর রুমিকে আতিক সাহেবের স্টাডি পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে গেল শৈলী স্যারের শরীরটা ভালো না দয়া করে ব্যাপারটা মাথায় রেখে কথা বলবেন যাওয়ার আগে শৈলী আরো একবার সাবধান করল পুরো স্টাডি রুম বেশ বড় ঠিক যেন মাঝারি আকৃতির একটা লাইব্রেরি শেড লাইটিং এ দারুণ মোহময় এক পরিবেশ পড়ার জন্য কয়েকটা টেবিল তার সাথে আরামদায়ক চেয়ার লেখার জন্য বেশ আদিকালের একটা টাইপ রাইটার মেশিনও আছে এক টেবিলে আতিক সাহেব একটা গদি মরা চেয়ারে আত সোয়া হয়ে আছেন চেয়ারের পাশে বাহারি নকশার তবে শৌখিন লতানো গুলম রুমে এগিয়ে গিয়ে কর্মদন করল তারপর মারফকে পরিচয় করিয়ে দিল রুমি তিনি শুরু করলেন আমি খুবই আশ্চর্য হব যদি পুরো ব্যাপারটা তুমি জেনে যাও ইতিমধ্যে কারণ আমার ধারণা ছিল সেটা অসম্ভব রুমি বলল আমার ধারণা আমি এখনো তেমন কিছু জানি না তবে আমার কাছে এমন কিছু আছে এখন যেটা আপনাকে দেখানো উচিত বলে মনে মনে হচ্ছে আমার বুড়ো লোকটা যথেষ্ট অবাক হয়েছে বলে মনে হলো তুমি নিশ্চয়ই বলছো না কথা শেষ হওয়ার আগে রুমি ওর পকেট থেকে চকচকে কিছু একটা বের করে তার চোখের সামনে ধরে আতিক সাহেব চাপা সরে চেঁচিয়ে ওঠেন মাই গড এটা তোমাদের হাতে কিভাবে এলো রুমি বলল আমার চিন্তে ভুল না হলে এটা আমাদের দেশের সবচেয়ে দামি রত্ন পুরনো ঢাকা বর্তমান সময় হোটেল আশালতা এক সরু গলিতে জীর্ণ একটা বোর্ডে হোটেলের নাম লেখা রিসিপশনে বসে আছে হোটেলের মালিক মতিন তরফদার স্বয়ং অন্য কোনো কাজ না থাকলে এখানেই সে বসে থাকে সময় কাটানোর জন্য একদিনের বেশি কেউ এই হোটেল রুম ভাড়া নেয় না সে কারণে এমনকি মেঝেতে পড়ে থাকা ময়লাগুলো পরিষ্কারের প্রয়োজন মনে করে না সে অবশ্য এটাও ঠিক এই হোটেলটা কোনো ব্যবসায়িক লাভের জন্য দেয়নি সে তার অন্য না কাজের সুবিধার জন্যই মূলত বছর তিনেক আগে একটা মার্কেট দখল করে এটার কাজ শুরু করে যারা তার মতো কাজ করে তাদের জন্য এমন একটা লোক দেখানো ব্যবসা থাকা লাগে তাছাড়া এগুলো এক ধরনের আশ্রয় কিংবা ক্ষেত্র বিশেষ অস্থায়ী স্টক রুম জিনিসগুলো হোটেলের কয়েকটা কক্ষে মজুদ থাকে ছোট ছোট প্যাকেটে রুমে যে আলমারিগুলো থাকে তার তার কোনো কোনোটায় ডয়ারে একই সময় একাধিক রুমে কখনো রাখা হয় না ধরা পড়ার চান্স নেই বললেই চলে কারণ পুলিশের দোর কত দূর তা তার ভালোই জানা আছে আর ধরা পড়লেও হোটেলের রুম কারো না কারো নামের বরাদ্দ থাকে দোষটা তাদের ঘাড়েই পড়বে সব শুয়রের বাচ্চা তো আহে হেনে আকাম করতে ধরা পড়লেও চুপ মাইরা থাকব মতিনের ভরসার জায়গাটা তার প্রায় মনে মনে বলা কথাটাতে স্পষ্ট আজ খানিক আগে অবশ্য তার হোটেলের রুম ভাড়া করেছে যে তাকে ঠিক মানান শুয়ে মনে হলো না মতিন তরফদারের দবদুরস্ত পোশাক আশাক বয়স আনুমানিক তিরিশ মুখে ছোট ছোট করে ছাটা দাড়ি আনুমানিক রাত আটটার দিকে লোকটা আসে হাতে একটা ভারী ব্যাগ রুম খালি আছে কিনা জানতে চায় মতিন লোকটাকে চোখ দিয়ে মাপবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু মুখের ইস্পাত শীতল কাঠিন্য দেখে কিছুটা ভরকে যায় এই হালারের দীক্ষা তো মনে হইতেছে কেস ভিন্ন বেশালয়ে তামাশা করার জন্য আসে নাই ব্যাপারটাতে কিছুটা মর্মাহত হয় মতিন ভাড়া বেশ বাড়িয়েই বলে যাতে এই আপদ বিদে হয় আর থাকলে যেন অন্তত অর্থপ্রাপ্তির দিক দিয়ে কিছুটা সান্ত্বনা মেলে বেশি ভাড়াতে রাজি হয় আগন্তক চাবি নিয়ে উপরে উঠে যায় সাথে সাথে না আজকাল আটটাই কুফা একটা রুমেও নাটক চলব না অস্ফুট সরেসে বলে লোকটা উপরে ওঠার পর তার ডেস্কের নিচে লুকানো সিসিটিভির মনিটরটা বন্ধ করে রাখা প্রতিটা রুমেই একটা গোপন ক্যামেরা এই মনিটরে মতিন যা চায় তার যোগান দেয় এমনকি ইদানিং এটা একটা ব্যবসা হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে প্রতি সপ্তাহে এক চ্যাংরা ছেলে এসে নগদ টাকার বিনিময়ে এসব টেপ নিয়ে যায় মতিনকে বলেছিল ইন্টারনেটে দেই ভাই আমাকে ওয়েবসাইট আছে নরস আশালতার তিনতলার সর্বশেষ রুমটার বোটকা গন্ধ এতক্ষণে মানিয়ে নিয়েছে নাকটা তার কুচকে রাখা লাগছে না রুমটাতে কোনো ক্রমে একটা সিঙ্গেল বেড ঢোকানো হয়েছে তার পাশে একটা টেবিল বিপরীত দেয়ালে তিন ফুট বাই আড়াই ফুটের একমাত্র জানালা 
জানালা দিয়ে গিঞ্জি শহরের সংশোধিত কোমল আলো এসে ঢুকছিল রুমের লাইটটা জ্বালানোর আগ পর্যন্ত আজকে রাতটা এখানে কোনো মতে পার করতে হবে ও ভাবল ব্যাগ থেকে কিছু জিনিসপত্র বের করে রাখলো সামান্য একটা কাজ আছে সেটা শেষ করে একটু ঘুমিয়ে নিতে হবে আগামী কয়েকদিন হয়তো সেটা সুযোগ পাওয়া যাবে না একটা ছবি পাঠাতে হবে ওর ধর্মপিতাকে যাতে তিনি নিশ্চিত হতে পারেন জিনিসটা ওর কাছে আছে ব্যাগের ভেতরের এক পকেট থেকে রত্নটা বের করে আনে ও একটা চার কোনা রত্ন সেটাকে ঘিরে আবার ছোট ছোট দশটা ছোট রত্ন এটার জন্য কি ঝামেলাটাই না পোহাতে হলো ঝামেলা তো সবে মাত্র শুরু হলো ওর মাথার ভেতর কেউ একজন বলে উঠল তা অবশ্য ঠিক ওর ধারণা ছিল এটা জোগাড় করা পর্যন্ত কোনো বড় ধরনের হল্লা হবে না কোনো কাকপক্ষী টের পাওয়ার আগে কাজ সেরে ফেলতে পারবে অথচ এটাতেই দু দুটো মানুষ খুন হয়ে গেল শহরের প্রতিরক্ষা বাহিনী হর্ণ হয়ে খুঁজে ফিরছে নেপথ্যের খলনায়ককে তবে তাদের বিভ্রান্ত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করে রেখেছে ও ব্যাগ থেকে একটা ডিভাইস বের করল ও বেশ কাজের জিনিসটা একটা পোর্টেবল ইউএসবি মাইক্রোস্কোপ পিসির সাথে জুড়ে দিয়ে প্রায় দুশো গুণ বড় ইমেজের ছবি তুলতে পারে রত্নটার একটা সূক্ষ্ম ছবি তুলতে হবে ল্যাপটপের সাথে জুড়ে ও ডিভাইসটা প্রস্তুত করল কাজটা করতে ছবিটা তুলতে গিয়ে একটা খটকা লাগলো ওর মনে তারপর সেগুলো যখন ল্যাপটপে নিয়ে আরো ভালো করে দেখলো তখন ওর বুকটা ধক করে উঠল না এ অসম্ভব এটা হতে পারে না এটা নকল জিরকো নিয়ামের একটা অনুরূপ মডেল আমাকে ঠকানো হয়েছে মাথা খামচে ধরে ও ভাবল এমন সময় খট করে একটা আওয়াজ হলো দরজায় কেউ দরজা খুলছে নিজের অজান্তেই ওর হাত চলে গেল পকেটে যেখানে একটা সেমি অটোমেটিক পয়েন্ট ফোর্টি ফাইভ পিস্তল রাখা দরজায় এক ছেলে এসে দাঁড়িয়েছে স্যার রায়তে এখানে খাইবেন তুমি নক না করে দরজা খুললা কেন স্যার দরজা খোলাই আসিল ছেলেটাকে কষে একটা চল লাগানোর প্রচন্ড ইচ্ছাটাকে ও অতি কষ্টে দমন করে বলল সেকেন্ড টাইম তোরে যেন এখানে না দেখি খুন করে ফেলবো শুয়রের বাচ্চা ছেলেটা ভয় পেয়ে রীতিমতো দৌড়ে বের হয়ে আসে নিচে অধীর আগ্রহে মতিন তরফ দার অপেক্ষা করে আছে ছেলেটা গিয়ে ফিস ফিস করে তার কানে কিছু বলল মতিনের মুখে একটা কুচকি হাসি ফুটল ও যা সন্দেহ করেছে সেটাই সত্য খানিক আগে সিসিটিভি অন করে দেখেছিল এ অদ্ভুত লোকটাকে হাতে চকচকে কিছু নিয়ে দেখছিল আর একটা টিউবের মতো যন্ত্র দিয়ে কি একটা পরীক্ষা করছিল ওর সিসিটিভি ক্যামেরায় ভালো বোঝা যাচ্ছিল না হোটেল বয়কে পাঠিয়েছিল একটু বিরক্ত করার জন্য এটা একটা কৌশল প্রতিক্রিয়াতে বোঝা যাচ্ছে হাতের জিনিসটা অতি দামি কিছু মতিন তার পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করে নিল সাথে সাথে এমন সুযোগ তো প্রতিদিন আসে না দরিয়া নূর আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করি হ্যাঁ দরিয়াই নূর আতি সাহেব হিরেটা নিজ হাতে নিয়ে ভালো মতো দেখে রায় দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন একটা চার কোনা হীরা তাকে ঘিরে আবার ছোট ছোট অনেকগুলো হীরা একসাথে বাঁধানো কিন্তু এটা কিভাবে তোমার হাতে আতি সাহেব আবার অনুমিকে প্রশ্নটা করলেন এখনো যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করাতে পারছেন না এটা আসলে কোথায় থাকার কথা আমি জিজ্ঞেস করি আমার জানা মতে এটা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সম্পত্তি ছিল শেষ পর্যন্ত উহুম আতি সাহেব আমার দিকে ফিরে মাথা নাড়লেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এটার মালিক ছিল না তাদের দায়িত্ব ছিল হীরাটার নিলামে বিক্রি করার সেটা তারা করতে ব্যর্থ হয় পরে এই উপমহাদেশেই থেকে যায় হীরেটা থেকে যায় এক ব্যাংকের বল্টে রুমি বলল কথা হচ্ছে এটা সেখান থেকে বেরোলো কিভাবে আর তারপর সেটা এক ভিন দেশের কবজাতে বা গেল কি করে আমার ধারণা এ ব্যাপারে আপনি অনেক কিছুই জানেন রুমি আতি সাহেবের চোখে সরাসরি তাকে কথাটা শেষ করে আতি সাহেব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন রুমি আমি জানি না এটা কিভাবে তোমার হাতে এলো তবে এটা সত্যি তোমার প্রশ্নগুলির জবাব আমার কাছে আছে তার আগে বলো এই হীরা সম্পর্কে তোমরা কত দূর জানো রুমি বলল ঢাকার নবাব খাজা আলিমুল্লাহ এটা ব্রিটিশদের কাছ থেকে কেনেন এক নিলামে নবাবদের অতি গৌরবের একটা ব্যাপার ছিল এই হীরা কারণ কোহিনুরের মতোই এই হীরার শুধু মূল্যমানই না আছে এক সমৃদ্ধ ইতিহাস তাছাড়া দুটোই দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশের একই খনি থেকে উত্তোলিত হয়েছিল রত্ন বিশেষজ্ঞরা এটাকে কোহিনুরের সিস্টার ডায়মন্ড হিসাবে উল্লেখ করেছেন তার নাম শুনে বোঝা যায় এটা একসময় পারস্য শাসকদেরও অধিকারী ছিল 
দরিয়াই নূর অর্থাৎ আলোর সমুদ্র আমি ভাবলাম ওহি নূর ও পারস্য সম্রাটদের দেওয়া নাম আতিক সাহেব বললেন হুম হীরাটা আসলে অনেক শাসকদের হাত ঘুরে একসময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধিকারে আসে পুরো ভারতবর্ষ যেভাবে তাদের হাতে এসেছিল তারাই এটা নিলামে বিক্রি করে বাংলার নবাবদের সে সময় প্রাচুর্য ছিল তারা কিনে নেয় কিন্তু নবাব সলিম উল্লাহর সময় তিনি এটা আবার ব্রিটিশদের কাছে বন্ধক রেখে ঋণ শোধ করেন অবশ্য পরে আর সেটা ফেরত নেবার মতো সামর্থ্য তার ছিল না ব্রিটিশরা আবার সেটাকে নিলামে তোলে কিন্তু উপযুক্ত মূল্য দিতে সক্ষম কে তা পাওয়া যায় না হীরে পড়ে থাকে লকারে দেশ ভাগের সময় ব্রিটিশরা চলে যায় হীরার মালিকানা সংক্রান্ত দলিলপত্র ওলট পালট হয়ে যায় হীরা তখন রয়ে যায় ইম্পেরিয়াল ব্যাংকের শাখায় যেটা এখনকার সোনালী ব্যাংক তাই তো সোনালী ব্যাংক রোমের কথা আমি বিস্মিত না হয়ে পারি না হ্যাঁ আতিক সাহেব মাথা নেড়ে সায় জানালেন সোনালী ব্যাংকের ঢাকার সদরঘাটে অবস্থিত শাখায় দেশের অধিকাংশ মানুষই এ তথ্য জানে না যে কোহিনুর হীরার সাথে যে যে হীরাটার নাম নেওয়া হতো এবং এমনকি কোহিনুরের সাথে ইংল্যান্ডে প্রদর্শিত হয় সেই মূল্যবান এবং অত্যন্ত দুর্লভ প্রজাতির হীরাটা অবহেলায় পড়ে আছে আমাদের দেশের এক ব্যাংকের বলটে রুমি বলল যেটাকে এতদিনে কোনো জাদুঘরে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করানো অবশ্যই উচিত ছিল আতিক সাহেব বললেন সে চেষ্টা আমিও করেছি কিন্তু আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে সেটা সম্ভব হচ্ছিল না আর হ্যাঁ গত পরশু দিনও হীরাটা ওই বলতেই ছিল কিন্তু পরশু রাতে ওটা আমার কাছে এনে রাখি বলতে পারো একটু ক্ষমতার অপব্যবহার করে তবে একটা প্রয়োজনে কাজটা না করে আমার উপায় ছিল না প্রয়োজনে হ্যাঁ একটা জরুরি প্রয়োজনে রুমি সংগ্রহের বাতিক থেকে নয় এবং প্রতিজ্ঞা করেছিলাম কাজটা শেষ হয়ে গেলে হীরাটা আমি ফেরত দেব যেখানে থাকার কথা সেখানে আবার রেখে দেওয়ার ব্যবস্থা করব হীরাটা আবার আমি উদ্ধার করতে পারবো সেই বিশ্বাস আমার আছে কিভাবে এনেছিলেন যে কোনো জিনিসই তুমি জোগাড় করতে পারবে যদি তোমার সেটা কেনার আগ্রহ থাকে মূল দামের চেয়ে বেশি দিয়ে তবে আমি কিনেছি পয়সার চেয়েও দামি কিছু দিয়ে উপযুক্ত যোগাযোগ কিন্তু জরুরি কাজটা কি এর সাথে দুজন লোকেরই বা খুনের সম্পর্ক কি রুমে অসহিংস হয়ে ওঠে ধৈর্য ধর রুমি তুমি হৃদরোগে আক্রান্ত কারো সাথে কথা বলছ তিনি একটি দীর্ঘ দম নিয়ে বললেন আমাকে একটু ধীরে ধীরে বলতে দাও সব কিছু খুলে না বললে বুঝতে পারবে না তবে খুনগুলি হওয়ার আগ পর্যন্ত যা ঘটেছে সেটাই আমি জানি এরপর আসলে কি হচ্ছে আমার ধারণা নেই কথাটা শেষ করে তিনি বেল দিয়ে তার নার্সকে ডাকলেন শৈলী আমার জন্য একটু বাতাসের ব্যবস্থা করো নার্স একটা অক্সিজেন মাস্ক পরিয়ে দিলেন মুখে সেটা মুখে চেপে খানিক্ষণ তিনি বুক ভরে শ্বাস নিলেন তারপর সেটা আবার নামিয়ে বললেন তুমি জানো কি না এই মুহূর্তে আমার ছেলে মেয়ে কেউ আমার সাথে থাকে না মেয়ে অস্ট্রেলিয়াতে এক বিদেশিকে বিয়ে করে বহুদিন থেকে প্রায় যোগাযোগহীন ছেলে আর ছেলের বউয়ের সেপারেশন হয়ে যায় বছর পাঁচেক আগে বৌমা এখন কোথায় আছে আমি জানি না ছেলে আছে জার্মানিতে কি এক রিসার্চ করছে এত ক্ষমতার প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও সম্ভবত আমার মৃত্যুশয্যায় কোনো নিকট আত্মীয় থাকবে না রুমি তুমি এই অনুভূতিটা হয়তো বুঝতে পারবে না কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে এটা আমাকে বেশ জ্বালাচ্ছে আতিক সাহেব ঠিক কি বলতে চাচ্ছেন সেটা আমাদের বোধগম্য হলো না তবে অন্তত একজন আমার সাথে থাকার কথা ছিল বাবা মার ডিভোর্সের পর আমার নাতনি জিনান ওদের কারো সাথেই থাকতে রাজি ছিল না বাপ মা দুজনকেই ও পরিত্যাগ করে দেশে আমার সাথে থাকা শুরু করে বছর তিনেক আগে ও শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীয়তে ভর্তি হয় কাছে না থাকলেও ওর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল হঠাৎ গত বর্ষ একটা ফোন পাই আমি একজন বলছে সে জিনানকে কিডন্যাপ করেছে ঠিক দুদিনের ভেতর দরিয়াই নূর হীরাটা ওরা চায় না হলে আমি জিনানের মুখ আর দেখতে পাবো না এমন হুমকি দেয় সাথে একটা ভিডিও ক্লিপ চেয়ারে হাত পা বাদা অবস্থায় ওকে দেখি আমি সাথে সাথে রাজি হয়ে যাই আমি প্রথমে ওদের প্রস্তাব দেই দরিয়াই নূরের যে মূল্য আমি সে পরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি টাকা যদি দেই তাহলে হবে কিনা সে প্রস্তাব ওরা ফিরিয়ে দেয় ওদের হীরেটাই লাগবে হীরাটাই লাগবে রুমি বিস্মিত হয় হ্যাঁ যাই না কেন এবং কথা হয় ওদের একজন এসে হীরেটা নিয়ে যাবে দেশ থেকে আমার পিয়ে মইনকে ওদের কথা মতো হীরেটা দিয়ে পাঠাই এটা আজ সকালের ঘটনা মইন ওদের কথা মতো খিল খেতের এক নির্মাণাধীন ভবনে গিয়ে হীরেটা হস্তান্তর করে ওরা কথা দেয় হীরেটা ওরা পরীক্ষা করে নিশ্চিত হবে 
তারপরে আমার নাতনি ছাড়া পাবে ব্যাপারটা তো প্রফেশনাল হলো না রুমি অসন্তোষ প্রকাশ করে হ্যাঁ আমি জানি উচিত ছিল কো ট্রান্সপোর্ট প্রসিডিওরের কাজটা করা এক হাতে হীরা অন্য হাতে জিনানকে ফেরত নেয়া কিন্তু আমি কোনো আর্গুমেন্টে যাইনি বুঝেছ ওরা যেভাবে বলেছে সেভাবেই কাজ করেছি আমি এখানে ওদের জিনিস ওদের হাতে দেব আর জিনানকে কলকাতার কোনো স্থানে ফেরত দেবে তারপর কি হলো তারপর ব্যাপারগুলো কেমন ঘোলাটে হয়ে গেল আমার লোক দিয়ে আমি কিডনাপারকে ফলো করি আশ্চর্য হয়ে আবিষ্কার করি কিডনাপার আশ্রয় নিল ঢাকা ভার্সিটির ভেতরকার গুরুদুয়ারাতে আমি অপেক্ষা করছিলাম কখন জিনানকে ছেড়ে দেয় কলকাতায় পুলিশকে জানিয়ে রাখি আমার প্ল্যান ছিল কোনো মতো যদি জিনানকে উদ্ধার করা যায় তাহলে দেশে থাকা এই কিডনাপারকে অ্যারেস্ট করে ফেলা তবে বুঝতে পারছিলাম কিডনাপারের বিমানে ওঠার আগে জিনানকে ওরা ছাড়বে না তারপর ওদের ট্রেস করা আমার জন্য কঠিন হতো না কারণ ওদের পুলিশকে জানিয়ে রেখেছিলাম বিমান থেকে নামা মাত্রই ওরা অ্যারেস্ট করত কিন্তু সন্ধ্যার পরপর এমন কিছু ঘটতে থাকে যার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না ময়নের সাথে আমি যোগাযোগ করতে পারছিলাম না গুরুদুয়ারার সামনে পাহারা রত আমার লোকদের মাধ্যমে জানলাম এর ভেতরে কেউ মার্ডার হয়েছে তবে পুলিশ সুইসাইডের কথাও ভাবছে কারণ ভেতর এক শিখ যুবকের মৃতদেহ পাওয়া যায় আর রুম ভেতর থেকে লকড ছিল স্বভাবতে আমার লোকেরা খুব বেশি কিছু জানতে পারেনি আমি বুঝতে পারছিলাম না এখন আমার কি করা উচিত জিনানকে ফেরত পাওয়ার আশা ক্ষীণ হয়ে আসছিল আর মইনের মৃত্যুর খবর হ্যাঁ সেটার খবর আনুমানিক রাত সাড়ে দশটার দিকে আমি পাই পূর্ণ ঢাকার কোনো এক আবদ্ধ রুমে নাকি মইনের লাশ পাওয়া যায় বোঝা যাচ্ছে যে খুন করেছে সে দুটোরই খুনি আর খুব সম্ভবত মইন থেকে ও দ্বিতীয় জনের ঠিকানা জেনে তারপর খুনটা করে আর আপনার নাতনের কোনো খবর পেয়েছেন আমি জিজ্ঞেস করি হ্যাঁ এখানেও একটা আশাতীত ব্যাপার ঘটেছে আমি যখন জিনানকে ফেরত পাওয়ার আশা মোটামুটি ছেড়েই দিয়েছি ঠিক তখন আমার ফোনে একটা ইমেল আসে জিনান থেকে ইমেল হ্যাঁ সেখানে কোনো টেক্স নেই একটা ভয়েস মেসেজ কি সেটা শোনাচ্ছি দাঁড়াও বলে তিনি তার মোবাইল ফোন থেকে একটা মেসেজ প্লে করলেন একটা কান্না জড়ানো গলা শোনা গেল দাদু আমি ভালো আছি আমি ওদের থেকে পালাতে পেরেছি এখন নিরাপদে আছি তুমি দুশ্চিন্তা করো না সময় হলে আমি দেশে ফিরব এতটুকুই হ্যাঁ এটুকুই এরপর বহু চেষ্টা করেও আর যোগাযোগ করতে পাইনি কারো সাথে কিডনাপাড়া যেসব ফোন নাম্বার থেকে ফোন দিয়েছিল সেগুলো সব ইনভ্যালিড জিনানের নাম্বারও বন্ধ বিশ্ব ভারতীয়তে খোঁজ নিয়েছেন যেখানে ও থাকত মারুফ বলল হ্যাঁ পুলিশ পাঠিয়েছিলাম সেখানে জিনান ফেরেনি ওর কোনো বন্ধুর সাথেও যোগাযোগ করেনি গত দুদিন ধরে ওর খোঁজ নেই ওদের কাছে আতিক সাহেব বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন রুমি তোমার কি মনে হয় কি হচ্ছে কিছু আন্দাজ করতে পারছ রুমি বলল মনে হচ্ছে বেশ গভীর কিছু একজাক্টলি আমারও তাই মনে হচ্ছে আতিক সাহেব বিমর্ষ মুখে রুমির কথায় সায় দিলেন পুরনো ঢাকা বর্তমান সময় নরজ কিছুটা দ্বিধার মধ্যে পড়ে গেল ধোকাটা কে দিয়েছে গুরুদুয়ারা ছেলেটা নাকি ছেলেটা যার কাছ থেকে জিনিসটা নিয়েছে সে ও ঠান্ডা মাথার মানুষ কিন্তু নিজেকে ওর এখন নিয়ন্ত্রণ করতে বেশ কষ্ট হচ্ছে এই সামান্য জিনিসটা ওর কয়েক বছর ধরে অপেক্ষা করা সুযোগটা নষ্ট করে দিচ্ছে পিতা আমার ওপরে অসন্তুষ্ট হবেন দ্রুত ও জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল ওর আশা ছিল আজকে রাতটা অন্তত বিশ্রাম করতে পারবে সেটা হলো না জিনিসটা আছে এবং সেটা আমার চাই নিজেকে আবার প্রবোধ দিল ও বের হওয়ার আগে করিডোরে পড়ে থাকা দেহটার দিকে তাকালো ও একজন দক্ষ পেশাজীবী হিসেবে কখনোই ওর নিঃশংসতাকে প্রশ্রয় দেয় না ওর প্রতিটা কাজ মাপা প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা গুলি ও খরচ করে না কখনো দেখে কেউ আঁতকে উঠবে এমন অবস্থা করে না লাশের খুনটা প্রতিহিংসার নয় প্রয়োজনের এমন একটা বার্তা ও ও অবচেতন ভাবে দিতে চায় বাকিদের কিন্তু করিডোরের মতিন তরফদারের দেহটার দিকে তাকে ওর মনে হলো আসলে আজ সব কিছু নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে এমন কি নিজের ক্রোধ লম্বা পা ফেলে নরজ বেরিয়ে পড়ে মতিন তরফদার যেন নিষ্পলক চোখে ওর যাওয়ার পথে চেয়ে থাকে বা চোখ দিয়েই অবশ্য কারণ তার ডান চোখ ভেদ করে মিনিট দশেক আগে মাথার পেছন দিয়ে বেরিয়ে গেছে দুটো গুলি যেগুলোর হয়তো একদমই দরকার ছিল না 
করোটি আর মেরুদণ্ডের মধ্যবর্তী অস্থিসন্ধি প্রচন্ড মোচরে ভেঙে দেওয়ার পর সাধারণত আর কিছুই দরকার হয় না রুমি বলল তার মানে বোঝা যাচ্ছে এখানে আছে দুটো গ্রুপ প্রথম গ্রুপ আপনার নাতনি জিনানকে কিডন্যাপ করেছে এবং দরিয়াই নূর দাবি করেছে হুম আর দ্বিতীয় গ্রুপ সেই কিডন্যাপারদের কাউকে খুন করেছে আতিফ সাহেব যোগ করেন শুধু কিডন্যাপারকেই না আপনার পিএকেও খুন করেছে এবং দুটো খুনের এই প্যাটার্ন একই রকম এখন বলো হীরাটা তোমার হাতে কিভাবে এলো আতিফ সাহেব রুমির দিকে ফিরে প্রশ্নটা করলেন মাঝখানে ওদের কফি দেওয়া হয়েছে রুমি ধুমায়মান কফিতে এক চুমুক দিয়ে বলল তার আগে আর একটা ব্যাপার বলি আমার হাতে কয়েকটা তথ্য বা অনুমান আছে প্রথমত কিডনাপার যেহেতু গুরুদুয়ারাতে আশ্রয় নিতে পেরেছে তার মানে আমরা ধরে নিতে পারি ইনি শিখ সম্প্রদায়ের কেউ ছদ্মবেশ না নিলে মারুফ যোগ করে হ্যাঁ তবে ছদ্মবেশ নিয়ে ওদের গেস্ট রুমে কেউ আশ্রয় নেবে এটা আমার কাছে কনভিন্সিং মনে হচ্ছে না ওখানে থাকতে হলে নিশ্চয়ই রিকমেন্ডেশন লাগবে শিখ সম্প্রদায়ের উঁচু পর্যায়ে কারো অনুরোধ থাকা লাগবে ঠিক আছে আর দ্বিতীয়ত যে লোকটি আপনার পিএ এবং কিডনাপারকে খুন করেছে সেও একজন শিখ কিভাবে বুঝলে ঠিক এটা বোঝার পরপরই আমি অনুমান করলাম গুরুদুয়ারাতে যে খুন হয়েছে বা পুলিশের সন্দেহে আত্মহতি তার সাথে আপনার পিয়ের খুনের সম্পর্ক আছে তাই সাথে সাথে সরজমনে পরীক্ষা করতে আমি মানুষকে নিয়ে হাজির হলাম গুরুদুয়ারায় কি দেখে বুঝলে যে কোনো ধর্মাবলম্বীর বাসস্থান একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলেই বোঝা যায় তিনি ঠিক কোন ধর্মের অনুসারী ছিলেন অবশ্য যদি সে ভালো ধর্ম পালনকারী হয় আপনার পিএ যে লোকের রুমে খুন হয়েছে তার সে স্থান থেকে পুলিশ কিছু জিনিস জব্দ করেছে অবশ্য সেগুলো থেকে তারা কোনো সিদ্ধান্তে তখনও পৌঁছাতে পারেনি আপাত গুরুত্বহীন সেসব জিনিসপত্রের মধ্যে একটা ছুরিও ছিল যেটা এক পলক দেখে আমি চিনতে পারি সেটা ছিল কিপান কিপান শিখদের ব্যবহৃত আত্মরক্ষামূলক অস্ত্র মারো বিস্মিত হয় ও মনে করার চেষ্টা করল ছুরিটা দেখতে কি রকম ছিল ওর কাছে অন্য ধরনের কিছু মনে হয়নি হ্যাঁ কিপান দেখে চেনার কোনো উপায় নেই ছোট বাঁকানো একটা ছুরির মতো মনে হবে অধিকাংশের কাছে তবে ওর বাটে একটা শিখ খান্ডার প্রতীক ছিল ঘটনাটা পাশের দেশে হলে পুলিশ সাথে সাথে বুঝে যেত কিন্তু আমাদের দেশের সচক্ষে কোনোদিন কিপান দেখেছে এমন কেউ অন্তত আজকে পুলিশের ভেতরে কেউ ছিল না এসব কিপান যে কোনো জায়গায় পাওয়া যায় না এটা শিখ সম্প্রদায়ের মানুষই আলাদা করে নিজেদের জন্য কেনে বা বানিয়ে নেয় তাছাড়া রুমে একটা পাগড়ি ছিল ব্যবহার্য জিনিসপত্রের মধ্যে পাগড়িটাও শিখদের ঐতিহ্যবাহী পাগড়ি সেটা চিনতে পারে আমি হোটেল বয় বলেছিল লোকটা দাঁড়িয়ে আছে তার মানে এটা ভাবলে ভুল হওয়ার কোনো কথা নয় যে লোকটি একজন অমৃতধারী শিখ আচ্ছা বুঝলাম আর গুরুদুয়ারায় গিয়ে কি দেখলে গুরুদুয়ারায় আমি লাস্টা ওদের দোতলা দরবার হলে সাহিত অবস্থায় পাই হয়তো কোনো রিচুয়াল পালনের জন্য ওখানে রাখা হয় আমি গোপনে সেখানে ঢুকে লাস্টা এক নজর দেখি একইভাবে তাকেও খুন করা হয় খুব সম্ভবত কোনো পয়জন দিয়ে একজনের সাথে আমার কথাও হয় তার ধারণা ছেলেটা আত্মহত্যা করেছে কারণ একই রকম ভাবে ও রুমের দরজা ভেতর থেকে লক ছিল আর হীরাটা হীরাটা লাশের চুল আবৃতকারী কাপড়ের মধ্যে রাখা ছিল তার পাগড়ি সরিয়ে ফেলা হয়েছিল কিন্তু চুল বাঁধার এই কাপড়টা স্বভাবতই সরায়নি কারণ আমার জানা মতে অনাবৃত অবস্থায় চুল রাখাকে ওরা অসম্মানজনক মনে করে হীরাটা যে ওটার ভেতর ছিল সেটার সন্ধান কেউ পায়নি বুঝলাম আমি এই তরুণ আসলে শিখ না শিখদের ছদ্মবেশি তা বোঝার জন্য সেই কাপড়টা সরাই কারণ ভেষভূষা বোঝা যাচ্ছিল পঞ্চক পালনকারী তাহলে নিশ্চয়ই চুল লম্বা হবে পঞ্চক মানুষ মনে করার চেষ্টা করে যেসব শিখরা তাদের ধর্মীয় নিয়ম কানুন সবচেয়ে ভালো মেনে চলে অর্থাৎ অমৃতধারী যারা তারা এই পাঁচটা পার্থিব বস্তু নিজেদের সাথে বহন করে কিপান লম্বা কেশ কঙ্গ বা চিরুনি হাতে পড়া লোহার করা এবং কাচেরা নামক অন্তর্বাস রুমি বলে যাচ্ছে ব্যাপারটা পরীক্ষা করতে গিয়ে হীরাটা আমার হাতে আসে বুঝতে পারে এই খুনগুলোর নেপথ্যের কারণ এই হীরাটাই হতে পারে আতিক সাহেব বিস্মিত হওয়ার ভঙ্গি করে বললেন তারপর হীরাটা পেয়ে আমার কাছে সরাসরি এলে কেন প্রথম কারণ ছিল ঘটনার দুটির একটির ভিক্টিম আপনার পিয়ে দ্বিতীয়ত এটা যে বিখ্যাত দরিয়াই নূর সেটা আপনি কনফার্ম করতে পারবেন আমি নিশ্চিত হতে পারছিলাম না কিন্তু তোমার মনে হলো না 
হতে পারে আমি এখানে হীরা প্রত্যাশী একটা কারণে সে সম্ভাবনা বাদ দিয়েছি আমার যেটা মনে হয়েছে এখানে রত্ন পাচারের মতো একটা ঘটনা ঘটেছে সেটা আপনার করতে যাওয়ার কথা না আপনি বরঞ্চ নিজের সংগ্রহশালায় রাখতে চাইতে পারেন আর সেটা করার ইচ্ছে থাকলে বহু আগেই আপনার তা করার কথা ছিল এ ঘটনার সম্ভাব্য ব্যাখ্যাটা আমার জানা প্রয়োজন ছিল যেটা একমাত্র আপনার কাছেই থাকতে পারে বলে আমার মনে হয়েছে যেহেতু যেভাবেই হোক আপনার পিয়ে এখানে জড়িত তোমার কথা মেনে নিলে যেটা দেখা যাচ্ছে দুটো পক্ষই শিখ সম্প্রদায়ের লোক কি আশ্চর্য ব্যাপার আতিশায় বুড়ু কুচকালেন এখানে আরেকটা ভাবার মতো বিষয় রয়েছে তুমি যোগ করে আমরা যদি এখন খুনগুলো যোগ করি তাহলে পাই প্রথমত খুনি আপনার পিয়ে মইন সাহেবকে খুন করেছে এবং খুনের আগে জেনে নিয়েছে দরিয়াই নূর কার কাছে আছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে খুনি দ্বিতীয় খুন করেও হীরাটা হাতাতে পারেনি তার মানে তার পরবর্তী টার্গেট আপনি হ্যাঁ সেটা আমিও বুঝতে পারছি এই দ্বিতীয় পক্ষ এবার আমার থেকে হীরাটা নেবার চেষ্টা করবে কারণ ওরা হয়তো ভাববে আমি এখনো হীরাটা হস্তান্তর করিনি এবং হীরাটা আবার আপনার কাছে ফিরে এসেছে সুতরাং ভাবলেও খুব একটা ভুল ভাবা হবে না ঠিক আছে আতিক সাহেব বসা থেকে অনেক কষ্ট করে দাঁড়ালেন যদিও এখানকার সিকিউরিটি ভালো তবু আমি কোনো রিক্স নেব না তাছাড়া বসে থাকলেও চলবে না জিনানকে খুঁজতে হবে আতিক সাহেব বেল বাজিয়ে তার নার্সকে ডাকলেন মেয়েটা আসতে তিনি বললেন শৈলি আমরা এখন বেরোব তুমি ড্রাইভারকে ডেকে তোল কিন্তু স্যার আমি জানি আমার শরীর খারাপ আমার এয়ার ট্রাভেল নিষিদ্ধ বেশি চলাফেরা করা যাবে না আমি সেটা মাথায় রাখব তুমি ব্যবস্থা করো এরপর তিনি মারুফ আর রুমির দিকে তাকে অনুরোধের ভঙ্গিতে বললেন মইন থাকলে হয়তো আমি তোমাদের এই অনুরোধ করতাম না কিন্তু বিশ্বাস করবে কিনা জানি না এ মুহূর্তে বিশ্বস্ত আর কেউ নেই আমার হাতে আর এই বিপদে যদি আমার পাশে তোমাদের থাকতে বলি সেটা কি অন্যায় অনুরোধ হবে রুমে খানিকটা বিরতি নিয়ে ধীর গলায় বলল মারফের কথা আমি জানি না তবে সেটা না থেকে আমি এখন পারবো না আমার অন্য কোনো তারা নেই মারুফ যোগ করল ঘড়িতে তখন রাত দেড়টা বাজে কিন্তু আজকের রাতটি আরো দীর্ঘ হবে ওদের সবারই সেটা মনে হচ্ছে নরস ওর মোটর বাইকটা বাড়িটার বিপরীত দিকে বেশ অন্ধকার একটা জায়গায় পার্ক করে রাখলো আতিকুর রহমান এই বাড়িতেই থাকার কথা বাড়ির সিকিউরিটি কেমন সেটা বোঝার চেষ্টা করলো ও বেশ উঁচু দেওয়াল তবে তারপরও টপকানো যাবে গেটের বাইরে একজন দারোয়ান গোছের লোক আছে ভেতর ও নিরাপত্তা রক্ষীর পোশাকের একজনকে দেখা যাচ্ছে ভেতরের লোকটার কাছে খুব সম্ভবত অস্ত্র আছে এই দুজনকে ঘায়েল করে ঢোকাটা কঠিন হবে না তবে বাড়িতে আরো মানুষ থাকার কথা নরস পকেট থেকে ছোট একটা বাইনোকুলার বের করে জানালাগুলো পরীক্ষা করতে লাগলো তিন তলার সর্ব ডানে একটা জানালায় আলো জ্বলছে আতিক সাহেব কি জেগে আছে থাকারই কথা কারণ তার জন্য আজকে দিনটা শুভ নয় ওর মনে হলো কাজটা বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রথমত ও বাড়ির ভেতর ঢুকতে পারলেও সুবিধা হবে বলে মনে হচ্ছে না দেখে বোঝা যাচ্ছে আতিক সাহেবের এই বাড়িটা দুর্গের মতো নিশ্চয় ভেতরের বাহিরে অত্যাধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে সব নিরাপত্তা ব্যবস্থার অবশ্য কোনো না কোনো দুর্বল অংশ থাকে এই বাড়ির ক্ষেত্রে সেটা কি তা বের করতে হবে হঠাৎ কিছু একটা দেখে ওর চোখ চকচক করে উঠল একটা সুযোগ আতিক সাহেব একটা ভুল করেছেন একটা প্রতীক্ষিত ভুল ও বাইনাকুলারের চোখ লাগিয়ে গেটের শিকের ফাঁক গলে ফোকাস করে স্পষ্ট দেখতে পেল আতিক সাহেব নিচের গ্যারেজে ঢুকছেন তিনি কোথাও যাওয়ার জন্য গাড়ি বের করছেন বাইনাকুলার পকেটে রেখে মোটর সাইকেলে গিয়ে বসল ও প্রস্তুত হয়ে রইল স্টার্টার কিতে মোচর দেওয়ার জন্য আমরা কোথায় যাচ্ছি এখন রুমি জিজ্ঞেস করলো আতিক রহমানকে আপাতত আমার অফিসে আর কে টাওয়ার হ্যাঁ ওখানে আমরা কিছু সুবিধা পাবো যা হয়তো জিরানকে খুঁজে পেতে হেল্প করবে রুমি আর কথা বাড়ালো না গাড়িতে উঠে বসলো সবাই আতিক সাহেব অনেক কষ্টে গাড়িতে উঠলেন মারফ আর রুমির আশঙ্কা হলো পথেই না লোকটা অসুস্থ হয়ে যায় ড্রাইভারের নাম হাসমত পরিপাটি পোশাক পরা হাসি খুশি বিগলিত চেহারা নাকের নিচে ছাটার মতো গোফ মাথায় ছাদলা ক্যাপ পরেছে এ রাতেও ফোর্ট ফিউশন গাড়িটার শক্তিশালী ইঞ্জিনটা মৃদু স্বরে চালু হতেই দ্রুত টান দিল সে আসতে হাসমত আতিক সাহেব তাকে সতর্ক করলেন তুমি একজন রোগীকে নিয়ে গাড়ি চালাচ্ছ সেটা ভুলে যেও না রাতের রাস্তা বেশ ফাঁকা যেতে আধা ঘন্টাও লাগবে না আশা করা যায় ঘন্টা তিনেক আগে হলে অবশ্য এর অন্তত চার গুণ বেশি সময় লেগে যেত ট্রাফিক জ্যামের কারণে দুটি গ্রুপ 
দুই গুপি শিখ সম্প্রদায়ের হঠাৎ করে একটা আপাত বিস্মিত রত্নের টুকরোর পেছনে মরিয়া হয়ে লেগেছে ব্যাপারটা কি সত্যি অদ্ভুত নয় আতিক সাহেব রুমি আর মারুফের কাছে বিস্ময় প্রকাশ করলেন যেতে যেতে হুম তবে শিখদের একটি পরিবারের এই হীরা পাওয়ার প্রতি আগ্রহ থাকতে পারে রুমি জবাব দিল শিখ পরিবার মহারাজা দালিফ সিং এর পরিবারের কথা বলছ ব্রিটিশদের আগে যারা শেষ মালিক ছিল এগুলোর হ্যাঁ দালিফ সিং রুমি বলল যে বাধ্য হয়ে ব্রিটিশদের কাছে অনেক মূল্যবান বস্তুর সাথে হীরাটা হস্তান্তর করে কিন্তু দালিফ সিং এর উত্তরাধিকারদের শুনেছি কোহিনুরের জন্য ভারত সরকার এবং ব্রিটিশ সরকারের কাছে আবেদন করতে দরিয়াই নুরের জন্য এ ধরনের কিছু করেছে বলে মনে পড়ছে না হয়তো কোহিনুরের আশা তারা ত্যাগ করেছে এখন নিকটতম গর্বের বস্তু হিসেবে এই দরিয়াই নুরের পেছনে লেগেছে কারণ অনেক দাবি টাবি করেও কোহিনুরকে ব্রিটিশদের থেকে আনা সম্ভব হয়নি সেটা আসলে কখনো সম্ভব হবেও না কয়েক বছর আগে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরুন যখন ইন্ডিয়াতে এলেন তখনও এ দাবি তোলে তারা সে সময় ডেভিড ক্যামেরুন যে কথাটা বলেছিলেন সেটা কি তোমার মনে আছে কোহিনুর দিয়ে ব্যাপারটা শুরু হলে শীঘ্রই ব্রিটিশ মিউজিয়াম ফাঁকা হয়ে যাবে একজাক্টলি এ কথাটা অতি যথার্থ ফ্রান্সের লুবর ইংল্যান্ডের ব্রিটিশ মিউজিয়াম এগুলো সবই লুটের মালে ভরপুর কলোনিয়াল পিরিয়ডের রক্তে মাখা প্রতিটা জিনিস সেগুলো ফেরত দেওয়ার প্রক্রিয়া যদি কোনোদিন শুরু হয় মিউজিয়ামগুলো মরুভূমি হয়ে যাবে কিন্তু কোহিনুর ফেরত দেওয়ার ইচ্ছে থাকলেও ব্যাপারটা সহজ হবে না মারু ফেসে যোগ করলো কারণ এর দাবিদার তো অনেকেই ভারত যখন স্বাধীন হয় তখন ভারত সরকার নিজেদের সম্পত্তি বলে ওটা দাবি করেছিল পাকিস্তানও এর দাবি করেছিল পরে কারণ ইংরেজরা নেওয়ার আগে এর শেষ স্থান ছিল লাহোর এমনকি ইরানও কারণ এটা দীর্ঘ সময় ইরানের শাসকদের আয়ত্তেও ছিল হ্যাঁ এসব দাবি দেওয়া শুনে না হেসে পারি না আসলে রত্নটা কোহিনুর বলেই এত দাবি দেওয়া তুমি জানো কি না ব্রিটিশদের থেকেও এই দাবি এসেছিল ব্রিটিশদের থেকে হ্যাঁ রানী ভিক্টোরিয়ার কাছে কোহিনুর তুলে দিয়েছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে লর্ড ডাল হৌসি এই ডাল হৌসির গ্র্যান্ড গ্র্যান্ড সানও কোহিনুরের দাবি করে অবশ্য সবাই এটাকে রসিকতা হিসেবেই নিয়েছিল সে যাই হোক এখন কথা হলো এই শিখ ধর্মাবলম্বী লোকগুলোর উদ্দেশ্য কি তারা কি তাদের অতি আরাধ্য সম্পত্তি কোহিনুর পেতে ব্যর্থ হয়ে পরবর্তী আকর্ষণের পেছনে ছোটা শুরু করলো কিন্তু সেটা কি বড্ড দেরি করে নয় আমার মনে হয় এখানে কোনো উত্তরাধিকারীরা তাদের হারানো ঐতিহাসিক সম্পদ ফিরে পাওয়ার জন্য খুন কিডন্যাপ করে বেড়াচ্ছে সেটা হতে পারে না অন্য কোনো কারণ আছে ধর্মীয় কোনো ব্যাপারের সাথে কি মেলানো যায় রুমি একটু ভেবে বলল এ ব্যাপারে মারু ভালো বলতে পারে একজন অ্যান্থ্রোপোলজিস্ট ধর্ম সম্পর্কে যতটুকু জানে তা আপনার বা আমার জানার কথা না মারুফের একটা কথা মনে হচ্ছিল কিন্তু অতি কল্পনা হয়ে যায় কি না সেটা ভেবে বলেনি কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেটা এখন বলতে হবে গাড়ি তখন ঢাকার রাস্তার জন্য সর্বোচ্চ বেগে চলছে ড্রাইভার হাসমত মিয়া ফাঁকা রাস্তা পেয়ে তার মনিবের আদেশের ব্যাপারে খেয়াল রাখার প্রয়োজনীয়তা ভুলে গেছে গাড়ি চালাতে চালাতে ও একটা জিনিসই ভাবছে এই মাইজ রাইতে হেরা কি সব নিয়ে আলাপ করবার নাকছে হারা দিন সময় পায় নাই অতি দ্রুত ছুটে চলা গাড়িটার সাথে তাল মিলিয়ে নরোজ অনেকটা পথ চলে এলো একই বছরে এই শহরের রাস্তাগুলো ওর হাতের তালুর মতো চেনা হয়ে গেছে কিংবা তার চেয়েও বেশি নরোজ ভাবল আমরা কয়জন নিজের হাতের তালু চিনি গাড়িটা যেদিকে যাচ্ছে সেদিকে একটা ফ্লাইওভার পড়বে ঢাকার অপরিকল্পিত অনেকগুলো ফ্লাইওভারের একটি সে সময় একটু এগিয়ে যেতে হবে ওর ফ্লাইওভারের ওপরে প্রথম আঘাতটা আনবে ও গাড়িটা থামাতে হবে থামানোর পরই পরিস্থিতি ওর অনুকূলে চলে আসবে যেভাবেই হোক জিনিসটা আদায় করতে হবে বুড়ো থেকে প্রয়োজনে রাতটা আরও রক্তাক্ত হবে ভার্সিটির কলা ভবন প্রিয় কামরুল স্যার ক্লাস নিচ্ছেন স্যার ক্লাসে ঢুকে আমাকে বললেন ক্লাস শেষে আমার রুমে আসবা মারুফ তোমার সাথে কথা আছে ডিপার্টমেন্টাল হেড যখন সবার সামনে এ ধরনের আমন্ত্রণ জানায় তখন ব্যাপারটা একই সাথে কিছুটা ভীতির এবং উল্টো পাশে বাকিদের ঈর্ষাম্বিত দৃষ্টি পাওয়ার অহমিকার আমি প্রমোদ গুনলাম মনে করার চেষ্টা করলাম সাবকন্টিনেন্টাল মাইনরিটি সাপ্রেশন কোর্সে আমি উল্টা পাল্টা কিছু লেখিনি তো স্যার খুব মনোযোগ দিয়ে প্রতিটা খাতায় পড়েন মানসিক এই অবস্থায় লেকচারে মনোযোগ দেওয়াটা কঠিন স্যার শুরু করলেন তোমাদের গেল ক্লাসে উপমহাদেশের রাউটগুলো সম্পর্কে আইডিয়া দিয়েছিলাম তোমাদের কি মনে হয় এগুলো চেয়ে জঘন্য কোনো ঘটনা এই জনপদের জীবনে আছে স্যার পলিটিক্যাল যেসব 
কনসপিরেসি আছে সেগুলো বাদ দাও মিয়া স্যার নিজামের উত্তরকে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করে উড়িয়ে দিলেন পলিটিশিয়ানরা কনসপিরেসি করবে এটাই তো স্বাভাবিক কিন্তু স্যার সেসব কনসপিরেসি তো রাউটকে উস্কে দেয় আমি এবার একটু গলা মেলালাম কথাটা সবসময় সত্যি না যেমন ধরো তোমার মনে হতে পারে দেশ বিভাগের সময় হিন্দু মুসলমানদের যে বিশাল দাঙ্গা লেগেছিল সেটার কারণ ভুল রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত মানছে এটা ঠিক এই উপমহাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি মানুষ খুন হয় সে সময় প্রায় বিশ লক্ষ মানুষ এই কুর্সিত প্রতিহিংসার বলি হয় কি আশ্চর্য তাই না কোথায় ব্রিটিশরা চলে যাচ্ছে স্বাধীনতা দিয়ে আনন্দ ফুর্তি করো তা না লেগে গেল প্রতিবেশী হত্যা লুট ধর্ষণ এসবের তো হিসেবই নেই আর এগুলো কারা করছে বলতো একদম বেসামরিক জনগণ নিরীহ আম জনতারা যে হয়তো কোনোদিন গলা উঁচিয়ে কথাও বলে না সে দা হাতে পাশের বাড়ির ভিন্ন ধর্মের পরিবারের ছেলেকে খুন করে ফেলল মেয়েকে ধর্ষণ করা শুরু করলো চিন্তা করো ব্যাপারটা মানুষেরা এ পৃথিবীর সবচেয়ে ঘিন্ন প্রজাতি মনে রাখবে কামরুল স্যার এটা প্রায় বলেন তাই কারো কোনো ভাবান্তর হলো না আর এসবকে তুমি কোনো রাজনৈতিক খেলা বলবে দেশ বিভাগ না হলে কি এগুলো কমে যেত এর আগে কি এসব হয়নি দেশ বিভাগের মাত্র এক বছর আগেও কলকাতায় দাঙ্গায় দশ হাজার মানুষ নিহত হয় সেটা সূত্র ধরে নোয়াখালীতে পাঁচ হাজার হিন্দুকে কচুকাটা করা হয় সেই সূত্র ধরে আবার বিহারে প্রায় তিরিশ হাজার মুসলিমকে হত্যা করা হয় কি মনে হচ্ছে ব্রিটিশদের দেশ বিভাগের সিদ্ধান্ত কি অপরিপক্ক কিছু মনে হচ্ছে তারা নিশ্চয় তখন ভাবছিল এ জনপদের লোকদের কি হলো নিজেরাই নিজেদের শেষ করে দিচ্ছে ছোট ছোট ইস্যুতে স্যার আমি এবার একটু আপত্তি করতে যাচ্ছিলাম কারণ সে সময়কার রাজনৈতিক নেতাদের হটকারী আচরণই এগুলো অনেকটাই উস্কে দিয়েছে বলে আমার মনে হয়েছে হয়েছে তোমার বলতে হবে না আমাকে সে সুযোগ তিনি দিলেন না পাঁচ ছয়টা আউট বই পরে গাঁজাখুরি যা ইচ্ছে বললেই কার্যসিদ্ধ হয় না বুঝেছ এবার আমি নিশ্চিত হলাম তার রুমে ডাকার কারণ সেখানে আমার খাতা মুখের উপর ছিঁড়ে ফেলে আরেক পোস্ত শোনাবেন এই কোর্সে তেমন পড়তে পারিনি অনেক কিছুই বিভিন্ন ফিকশন নন ফিকশন পড়ার জ্ঞান থেকে চালিয়ে দিয়েছি স্যার বলে চলেছেন যাই হোক আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় মোটেও দেশ বিভাগ নিয়ে নয় দেশ বিভাগের আগেরকার দাঙ্গাগুলো নিয়ে গতদিনই বলেছি এবার আসো দেশ বিভাগের পরের দাঙ্গাগুলো নিয়ে আলোচনা করি এবার অতি প্রয়োজনীয় প্রশ্ন দেশ বিভাগের পর সবচেয়ে বড় দাঙ্গা কাদের সাথে কাদের হয়েছিল গুজরাটে হিন্দু মুসলিম রায়ট ফরিদ আমতামতা করে বলল হুম স্যার জবাবটা নিলেন না যদি এটা বেশ আলোচিত কারণ জায়গাটা অভিশপ্ত বেশ কয়েকবার ওখানে দাঙ্গা লেগেছে মৃতের সংখ্যাও অনেক ছিল প্রায় হাজার দু এক মুম্বাই মুসলমান আর হিন্দুদের মধ্যে আমি বলি গাধার মতো কথা বলো না মারুফ মুম্বাইতে হিন্দু মুসলিম হত্যা হাজারও ছাড়ায়নি সিদ্ধান্ত নিলাম আর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব না শুধু হিন্দু মুসলিমে আটকে আছো কেন আর কোনো জাতি নেই উপমহাদেশে শিখ মুসলিম কোনো রায়ট আমি আমার প্রতিজ্ঞা রাখতে পারলাম না মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল প্রশ্নটা হুম কাছাকাছি গিয়েছ আসলে হিন্দু মুসলিম সব দাঙ্গাতেই হিন্দুদের সাথে শিখরা এক পক্ষ হয়ে থেকেছে কারণ শিখরা জাতিগতভাবে হিন্দুদের কাছাকাছি ছিল সব সময় তাই ভিন্ন কিছু বলতে গেলে এটাই স্বাভাবিক উত্তর হয়তো শুধুমাত্র শিখ মুসলিমদের দাঙ্গা দেশ বিভাগে যেমন পাঞ্জাবের উভয় পাশে যেসব হত্যাযজ্ঞ চলেছে সেখানে শিখরা হিন্দুদের সাথে ছিল মুসলিমরা এই দুই পক্ষের সাথেই রণে লিপ্ত হয় কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হল দেশ বিভাগের পরে সবচেয়ে বড় দাঙ্গা হয়েছিল শিখ আর হিন্দুতে মূলত হিন্দুরা পুরো ভারতের প্রায় দশ হাজার শিখকে কচুকাটা করে লুট করে ধর্ষণ করে এটা ঘটেছিল উনিশশো চুরাশিতে বলতে পারো এর কারণ কি ছিল কোনো জবাব না পেয়ে স্যার বক্তব্য চালিয়ে গেলেন ইন্দিরা গান্ধী তার দুই শিখ দেহরক্ষীদের হাতে অ্যাসাসিনেটেড হওয়ার পরপরই এটা ঘটে চার পাঁচ দিন যাবৎ এ দাঙ্গা স্থায়ী হয় নিজাম বিস্মিত মুখ নিয়ে বলল স্যার এটাও তো পলিটিক্যাল ব্যাপার তাহলে প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার কারণে অন্য পক্ষ খেপে গিয়েছিল উহু তা কেন শিখ আর হিন্দুদের পলিটিক্যাল ভিউ বেশ কাছাকাছি এটা একটা ধর্মীয় ইস্যু এর কারণটা এত গভীর আলোচনার বিষয় যে এ ক্লাসে শেষ হবে না তবে সেটা বুঝতে হলে শিখ ধর্ম সম্পর্কে তোমাদের একটা ধারণা হতে হবে আগে সেটা কি তোমাদের আছে কারো থাকলেও সেটা স্বীকার করার সাহস নেই কারো কারণ এই জ্ঞান দেখাতে গেলে কামরুল স্যার এমন সব প্রশ্ন করে বসবে দেখা যাবে শিখ ধর্মাবলম্বী কেউ উপস্থিত থাকলেও ভেবাচেকা খেয়ে যাবে 
তারপর তিরস্কার তো আছেই তাই আমরা একটা বিস্মিত অজ্ঞানতার ভাব নিয়ে সারের দিকে চেয়ে রইলাম তাতে তিনি খুশি হয়ে বোর্ডের দিকে এগিয়ে গেলেন সেখানে বড় করে শিখ শব্দটা লিখলেন শিখ শব্দটা এসেছে তোমরা হয়তো জানো শিষ্য বা শিক্ষা থেকে শুরু থেকেই এই জায়গাতে ধর্মটা একটু ভিন্ন গুরু নানক এই ধর্মটা এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যেন বিশ্ব সংসার একটা পাঠশালা আর এই পাঠশালাটা ঠিকভাবে চলার জন্য গুরু এবং শিষ্যের মিথস্ক্রিয়া প্রয়োজন এমনকি গুরু নানক নিজেকে নবী বা মেসেঞ্জার হিসেবে দাবি করেননি করেছেন একজন গুরু বা শিক্ষক হিসাবে মুসলিম পীরদের মতো কিছুটা তিনি মনে করতেন মোক্ষ লাভের জন্য একজন উত্তম ব্যক্তি শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে হবে যদি অন্যান্য ধর্ম প্রচারকদের মত তারও ঐশ্বরিক দিব্য দর্শন ঘটেছিল তিরিশ বছর বয়সে তিনি ভোরে নদীতে পূর্ণ স্নান করতে গেলে তিনি ডুবে যান এবং শিখদের ইতিহাস অনুযায়ী তিন দিন তিন রাত পর ফিরে আসেন দিব্য জ্ঞান নিয়ে তিনি দাবি করেন তিনি সত্যের সন্ধান পেয়েছেন এটা চোদ্দোশো নিরানব্বই সালের ঘটনা তখন সে সমাজে হিন্দু এবং মুসলিম এই দুই শ্রেণীরই আধিপত্য ছিল সে সময় তিনি এই দুই ধর্মকে এক পাত্রে আনার চেষ্টা করলেন লক্ষ্য করার মতো ব্যাপার এই তিন দিন তিন রাত অন্তর্দানের ব্যাপারটা অনেক প্রফেটদের সাথে মিলে যায় ইউনুস নবী তিন দিন তিন রাত মাছের পেটে ছিলেন বলে আমরা ধর্মগ্রন্থে পাই যিশু খ্রিস্ট তিন দিন তিন রাত মাটি গর্বে থাকার পর পুনরক্ষিত হন একজন বলে ওঠে হ্যাঁ উত্তরটা স্যার খুশি হন এমনকি প্যাগানদের ঈশ্বর পুত্র নিথার্স মারা যাওয়ার তিন দিন পর বেঁচে ওঠে সে যাই হোক গুরু নানক এরপর বাকি জীবন এই ধর্ম প্রচারে ব্যয় করেন তিনি এক ঈশ্বরবাদ প্রচার করেন এবং হিন্দু এবং মুসলিম উভয় ধর্মের লোকেরা তার বিশ্বাসে আকৃষ্ট হয় পাঞ্জাবে এখন পর্যন্ত তাকে স্মরণ করা হয় হিন্দু কা গুরু মুসলমান কাপির হিসেবে তাদের কয়জন গুরু ছিল তোমরা কেউ বলতে পারবে দশজন উত্তরটা আমি জানতাম দশজন হিউম্যান ফর্মে কিন্তু এই দশজনই শেষ নয় শেষ গুরু গোবিন্দ সিং তার মৃত্যুর আগে এই ধর্মকে পুরোপুরি স্পিরিচুয়াল করে দিয়ে যান তিনি ঘোষণা দেন এরকম একের পর এক গুরু নির্বাচন আর দরকার নেই সর্বশেষ গুরু হবে গ্রন্থ সাহিত শিখদের ধর্মগ্রন্থ হ্যাঁ এই জন্য খেয়াল করবে ওরা ওদের ধর্মগ্রন্থের নাম উচ্চারণের আগে গুরু শব্দটা ব্যবহার করে শিখরা মূলত শান্তিপ্রিয় ধর্মগোষ্ঠী ছিল কিন্তু মুগল শাসকদের সাথে নানা সময় তাদের বিবাদে জড়িয়ে পড়তে হয় দুজন গুরুকে প্রাণ দিতে হয় সম্রাটদের রোষানলে পড়ে তারপর থেকে এই জাতি হয়ে পড়ে বেশ আত্মরক্ষা সচেতন তারা যুদ্ধবিদ্যায় বেশ পারদর্শী হয়ে ওঠে ওদের প্রতীক পর্যন্ত তৈরি হয় তলোয়ার আর বাঁকানো ছুরির ছবি দিয়ে এই ধারা তাদের অব্যাহত থাকে এমনকি ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে অন্য যে কোনো ভারতীয় জাতির চেয়ে শিখদের অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ ছিল অবশ্য এটাও সত্যি ব্রিটিশদের সময় পুরো উপমহাদেশে শিখরাই সবচেয়ে স্বাধীন ছিল সমৃদ্ধ ছিল বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে পাঞ্জাব সবচেয়ে পরে দখল করে ব্রিটিশরা নিজাম বলে ঠিক কারণ সে সময়ে যে শিখ শাসনকর্তা সিংহাসনে আদিষ্ট ছিলেন তার মতো প্রভাবশালী সম্রাট খুব বেশি ছিল না ভারতীয়দের ইতিহাসে তিনি জীবিত থাকা অবস্থায় ব্রিটিশরা সাহস করেনি পাঞ্জাবের দিকে পা বাড়াতে সম্রাট রণজিৎ সিং আমি আমতা আমতা করে বললাম হ্যাঁ তিনি শুধু সম্রাট হিসেবেই নয় শিখদের একজন ধর্মগুরুর মতো ছিলেন আধুনিককালে যদি গুরু প্রথা থাকত তিনি হতেন সর্বশেষ প্রভাবশালী গুরু শিখ জাতি সেভাবেই তাকে শ্রদ্ধা করত এমনকি এখনো করে শিখদের ধর্মীয় ইতিহাস নিয়ে যত বইপত্র দেখবে সেখানে রণজিৎ সিং এর প্রসঙ্গ থাকবেই দেখো শিখদের নিকট অতীতের ধর্মগুরু তিনি তিনি তাদের এমন এক অবস্থায় নিয়ে গেছেন যেটা প্রত্যেক শিখই কামনা করে আচ্ছা অনেক দূরে চলে এসেছি এবার আবার গুরুদের নিয়ে আলোচনায় ফিরে যাই স্যার গুরুদের নিয়ে বেশ সংক্ষেপে কিছু কথা বলে ক্লাস শেষ করে দিলেন আমি তারপর দূরু দূরু বক্ষে স্যারের পিছু পিছু তার রুমে ঢুকলাম নির্দেশ মতো আমাকে বসতে দিয়ে বললেন পড়াশোনা তো ঠিক মতো করো না খাতায় প্রচুর বাড়তি কথা লিখে রাখছো আসল কথা বাদ দিয়ে নিজেকে প্রমাণ করার জায়গা মোটেও খাতা না ক্লাসে তো খালি উল্টা পাল্টা বলো আমি চুপচাপ বসে রইলাম সবচেয়ে ভালো উপায় সেটি স্যার তারপর আমার সামনে একটা কাগজ দিয়ে বললেন একটা প্রজেক্টের কাজ শুরু করব আগামী মাস থেকে ভালো প্রজেক্ট ফরাসি সরকার পৃষ্ঠপোষকতা করছে আমি চাই আমার সাথে এটাতে তুমি থাকো রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে 
বেশি দিনের নয় ছয় মাসের তবে হাত খরচের জন্য যা পাবে সে অ্যামাউন্টটা বেশ ভালো আমি বেশ বিস্মিত ও বিব্রত চোখে সারের দিকে তাকিয়ে রইলাম আর তিনি আমাকে বোঝাতে শুরু করলেন কিভাবে কাজটা শুরু করতে হবে রুমি আর আতিক সাহেবকে কিছু বলার আগে ক্ষণিকের জন্য যেন ফিরে গিয়েছিলাম প্রায় এক যুগ আগের ভার্সিটি জীবনের একদিনে দাতস্থ হয়ে আমি বললাম দরিয়াই নূর শিখদের জন্য আসলে ধর্মীয় বা জাতিগত কারণে গুরুত্বপূর্ণ কিছু হতে পারে মানে আতিক সাহেব কিছুটা বিভ্রান্ত হলেন হ্যাঁ এটা ফিরে পাওয়াটা ওদের জন্য টাইপ অফ অ্যাচিভমেন্ট সম্রাট রণজিৎ সিং এর খুব প্রিয় ছিল এ রত্নটি তিনি কোহিনুরের সাথে এই হীরাটা পরিধান করতেন কোহিনুর এক হাতে থাকলে এই হীরাটা তার অন্য হাতে থাকত তার অত্যন্ত গর্বের বস্তুও ছিল এই হীরক দয় আর শিখ জাতির কাছে রণজিৎ সিং কিছুটা তাদের ত্রাণকর্তার মতো কোন শিখ গোষ্ঠী যদি তাদের হারানো ঐশ্বর্য ফিরে পাওয়ার আশায় দরিয়াই নূরের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে তবে সেটা কিছুটা আশ্চর্যজনক মনে হলেও অযৌক্তিক বলা চলে না কিন্তু তাই বলে এতদিন বাদে আতিক সাহেব ব্যাপারটা পুরোপুরি মানতে পারলেন না নরস বাতাস কেটে যে গতিতে এগিয়ে চলেছে সেটা এই বাইকের সর্বোচ্চ গতির কাছাকাছি ড্রাইভার কি ওর উদ্দেশ্য বুঝে গেছে না হলে ফ্লাইওভারটা এত দ্রুত পার হয়ে গেল কিভাবে ওর পরিকল্পনা ছিল ফ্লাইওভারের ওপরেই গাড়িটা থামাবে কিন্তু যে গতিতে আতিক সাহেবের ড্রাইভার সেটা পার হলো তাতে সে চিন্তা বাদ দিতে হলো নরস নিশ্চিত হয়ে গেল রত্নটা এখনো ওদের সাথেই আছে সে কারণে হয়তো তারা হুড়ো নকল হিরেটা যদি এই বুড়োই গুরুদুয়ারার ছেলেটাকে দিয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে লোকটা ধনী হলেও বড় মনের নয় রত্নটার অর্থ মূল্য অন্তত তার জন্য খুব বেশি নয় এটা তার নাতনির জীবন নিয়ে বাজি ধরার মতো নয় গাড়িটা অদম্য গতি নরজের মাথায় আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে সামনে একটা বাঘ আছে ও মনস্থির করল ঠিক ওখানটাতে গাড়িটা থামাতে হবে নরজ গিয়ারে চাপ দিল ওর মনে হলো বাইক যেন আর রাস্তায় নেই ছিটকে উড়ে চলছে অবশেষে ও গাড়িটাকে পেছনে রেখে সামনে এগিয়ে গেল বেশ খানিকটা এবার আশা করা যায় কাজটা কঠিন হবে না বাকের কাছে গিয়ে গাড়িটা গতি কমাতে বাধ্য হবে তার আগে ও রাস্তা আগলে বাইকটা থামিয়ে রাখল হাতে উন্মোচিত আগ্নেয়াস্ত্র আমরা কি চলে এসেছি রুমে আতিক সাহেবকে প্রশ্নটা করল হ্যাঁ প্রায় সামনে একটা বাক পার হলেই কথা বলতে বলতে রাস্তার দিকে খেয়ালি করেনি হাসমত স্পিড কমাও সামনের বাঘটা বিপজ্জনক আচ্ছা স্যার হাসমতের সম্মতি প্রকাশে দেরি হয় না তবে তার স্পিড কমাতে বড্ড অনীহা সেটা বোঝাই যায় নরস পিস্তলটা কোমরের পেছনে গুজে রাখল প্রথমে এমনিতেই থামতে বলবে এই বাইক পেরিয়ে গাড়িটা যেতে পারবে না তারপরও যদি যাওয়ার চেষ্টা করে তাহলে গুলি খরচ করতে হবে এই প্রাচীর ভেঙে তোমরা আজ যেতে পারবে না বাছাধন ও খেয়াল করল গাড়ির গতি কমে এসেছে ভালো পুরোপুরি থামা মাত্রই ড্রাইভারের মাথা বরাবর পিস্তল ধরতে হবে গাড়ি থেকে নেমে যেতে বলতে হবে তারপরে আরোহীদের ব্যবস্থা করা যাবে কোনো ধরনের চালাকি করার চেষ্টা করলে বিপদটা ওদের কম হবে না বরঞ্চ বাড়বে ওর ক্ষমতা সম্পর্কে ওদের ধারণা থাকলে সে চেষ্টা প্রথম থেকেই করত না সমস্যা হচ্ছে সে ধারণা পাওয়ার মতো কোনো ঘটনা ওরা প্রত্যক্ষ করেনি তিনটা টেনিস বল শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে ওকে লক্ষ্য ভেদের অনুশীলন করা তো একজন যতদিন ট্রেনিংটা হয়েছিল প্রতিদিনই একটা করে বল বাড়াতে বাধ্য হয়েছিল ট্রেইনার প্রায় ফুট দশেক দূরত্ব রেখে গাড়িটা থামলো রাস্তায় এত দূরে নয় ডিয়ার মনে মনে ও বলল খুব নিরহ ভঙ্গি করে ও আরো দুই কদম এগিয়ে গেল পরক্ষণেই খুব দ্রুত ও গাড়ির ডান দিকে সরে পিস্তলটা বের করল এসব ক্ষেত্রে অনেক সময় বোকা ড্রাইভার টান দিয়ে বসে গাড়ি তাই গাড়ির সামনে থেকে সরে দাঁড়াতে হয় পিস্তলটা তাক করে এগিয়ে যায় ড্রাইভারের কাছে বেরিয়ে এসো ও হুঙ্কার দিল চাপা সরে ড্রাইভার ভেতরের লাইটটা জেলে দিল ও নির্দেশের পরপরই সাথে সাথে নরজের মুখটা কেমন ঝুলে গেল এ অসম্ভব গাড়িটা ড্রাইভ করছে একটা মেয়ে আর বাকি সিটগুলোতে কোনো যাত্রী নেই এটা অন্য একটা গাড়ি পিস্তল ধরা ওর হাতটা অজান্তেই নেমে এলো হতাশ ভঙ্গিতে মেয়েটাও দেরি করল না গাড়িটা এক ঝটকায় সামনে এগিয়ে গেল নরজ নিজেকে বাঁচাতে এক পাশে লাভ দিয়ে পড়তে বাধ্য হলো ওর বাইকের এক পাশে প্রচন্ড একটা ধাক্কা দিয়ে গাড়িটা বেরিয়ে গেল স্বাভাবিক গতিতেই বাইকটা উল্টে গিয়ে ছিটকে পড়ল রোড থেকে পাশের ফুটপাতে নরজ জানে এই ধাক্কাটাও ইচ্ছাকৃত 
শত বিহ্বল ভাব কাটার পর বিস্মিত নর গাড়িটার যাওয়ার পথের দিকে তাকে হঠাৎ অপকৃতস্থের মতো হো হো করে হেসে উঠল তারপর রাতের নিস্তব্ধতা কাটিয়ে চিৎকার করে উঠল ভেরি স্মার্ট আতিকুর রহমান আই এম এনজয়িং নাও ইউ বিগ ফিস ড্রাইভার হাসমত নিরাপদে বাঘটা পেরিয়ে আরো দুই গজ সামনে নিয়ে গাড়িটা পার্ক করে রাখলো বহুতল এয়ার টাওয়ারের প্রাঙ্গনে চলে এসেছি আতিক সাহেব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন যেন সাথে সাথে টাওয়ার থেকে সিকিউরিটির দুইজন লোক এসে গাড়ির দরজা খুলে বিগলিত ভঙ্গিতে দাঁড়ালো এমন সময় আতিকুর রহমানের কাছে একটা ফোন এলো সিটে বসেই তিনি রিসিভ করলেন হ্যাঁ শৈলী ঠিক আছে এক্সিলেন্ট অনেক ধন্যবাদ রিক্সটা নিয়েছ তুমি সত্যি জীবন দায়ী হাসি মুখে ফোনটা রেখে তিনি রুমি আর মারুফের দিকে ফিরে বললেন আসলে কেউ পিছু নিয়েছিল যেটার আশঙ্কা করেছিলাম তার মানে ট্রিকটা কাজে লেগেছে যাক থ্যাংকস গড শৈলীর মতো কেউ ছিল চলো নামি নিকুঞ্জ আবাসিক এলাকা রাত দুইটা একটা বাজারও এসে থামল এন্ট্রি গেটে আবাসিক এলাকার গেট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ঘুম ঘুম চোখে দারোয়ানে সে খুলে দিল সাধারণত পাজারো টাইপ গাড়ি দেখলে দারোয়ান কোনো ঝামেলার মধ্যে যায় না সাথে সাথে খুলে দেয় একটা বাড়ির নাম্বার বলে ওরা দারোয়ানের কাছে জানতে চায় কোন দিকে যেতে হবে দারোয়ান বুঝিয়ে দেয় দ্রুত চোখে ঘুম থাকায় দারোয়ান খেয়াল করলো না লোকগুলো সশস্ত্র অবশ্য খেয়াল করলেও সে কিছু করত বা কাউকে জানাতো যে তা নয় সামনে গিয়ে ডানে মন নিয়ে গাড়িটা জায়গা মতো থামলো সামনের বাড়ির গেটে নক করতে গেটের শিকের ওপাশ থেকে একজন বলল কারে চান তোর বাপের হারামজাদা গেট খোল আমরা পুলিশের লোক গাড়ি থেকে গাড়টা গোটা আকৃতির একজন বের হয়ে ধমকে উঠল ওদের মধ্যে এই লোকটি বাংলাদেশি তিন তলায় একজন ক্রিমিনাল আছে ওরে আমরা অ্যারেস্ট করব তুই চুপচাপ দরজা খোল উল্টাপাল্টা করলে থাবর খাবি গেট খুলে যায় তিন তলার ডান পাশের ফ্ল্যাটটা ওদের গন্তব্য ওরা চার পাঁচজন মিলে উঠে যায় পাশের ফ্ল্যাটে ধমাধম নক করে ওরা কে খানিক্ষণ পর ভীত সন্তস্ত এক গলা ভেতর থেকে বলে নিস্তলায় দারোয়ানের ইন্টারকমও বাঁচতে থাকে এত রাতে অনাহত আগন্তুকের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অবশ্যই আমরা পুলিশের লোক মারুফ সাহেবকে অ্যারেস্ট করতে এসেছি আপনি দরজা খুলুন মারুফ সাহেব তো পাশের ফ্ল্যাটে ভেতর থেকে সে জবাব দেয় সেটা তো তালা মারা বাইরে থেকে সকালে আসেন ভাই তখন পাইতে পারেন আপনি দরজা খুলুন দরজা তো ভেতর থেকে লক করা চাবি খুঁজে পাচ্ছি না ভাই চাবি খুঁজতেছি নির্ঘাত মিথ্যা কথা গাড্ডা গোটটা ভাবল তবে এটাও ঠিক লোকটা সাবধানী এরকম মিথ্যার প্রয়োজন আছে তার মনে হলো তাদেরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল আরও রত্নটা পেয়েও ওরা হারালো ওদের নেতার ছেলেকে পর্যন্ত খুন করল আবার শেষ রাতে গুরুদুয়ারার এই উটকো ছেলেটা কেন ঢুকলো সেটাও বোধগম্য নয় ধরতে পারলে উপযুক্ত টর্চার করে বের করে ফেলা যেত ব্যাপারটা হয়তো রত্ন এবং খুনের খোঁজও মিলত রাস্তায় ফেলে আসা গাড়ির ভেতরের কাগজপত্র থেকে এই ঠিকানাটা পেয়ে ওরা এত দূর এসেছিল কিন্তু খুব একটা লাভ হলো না ওরা দ্রুত আবার কেটে পড়ার জন্য রওনা হয়ে গেল কারণ একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা আছে ওদের পুলিশ খবর দেওয়ার আজকের জন্য অনেক ঝামেলা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে আর না দলটা আবার বেশ দ্রুত বেরিয়ে গেল ভবনটা থেকে এ আর টাওয়ারের উচ্চতা পঁয়ত্রিশ তলা গঠন শৈলী মনোমুগ্ধকর ঢাকার বুকে এক ভাস্কর্যের মতো দাঁড়িয়ে যেন আতিক সাহেব জানালেন তার নিজের কোম্পানি এর অধিকাংশ ফ্লোর দখল করে আছে তবে বাকিগুলো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ভাড়া দেয়া এ ভবনের নিরাপত্তা বহু স্তরে সেটা ভেদ করে কারো ঢোকা অসম্ভব বলা চলে অত্যাধুনিক ইনফারেট সিসিটিভি ক্যামেরা দিয়ে পুরো ভবনের আনাচে কানাচে পর্যন্ত কভার করা চারজন অপারেটরের একটা টিম সার্বক্ষণিক নজর রাখে মনিটর রুমে তিন স্তরের চেকিং পেরিয়ে ঢুকতে হয় কেউ ঢুকতে চাইলে সিকিউরিটি ফোর্সের সশস্ত্র পনেরো বিশ জনের একটা দল সার্বক্ষণিক এখানে থাকে রুবি নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিবরণ শুনে বলল এটার নাম তাহলে টাওয়ার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয়নি এয়ার ফোর্ট হওয়া উচিত ছিল রুমের কথায় আতিক সাহেব মুচকি হাসলেন ওরা তখন লিফটে করে উঠে যাচ্ছে সবচেয়ে উঁচু ফ্লোরে সেখানে আতিক সাহেবের নিজস্ব অফিস কামরা লিফট থেকে নেমে একটা সরু করিডোর সেখানে একজন প্রহরী ডিউটিরত ছিল ওরা লিফট থেকে নামতেই সম্ভাষণ জানালো আতিক সাহেব যে জায়গাটা অফিস হিসেবে ব্যবহার করেন 
সেটাতে ঢুকলে এক ধরনের বিস্ময়বোধ জেগে ধরা স্বাভাবিক পুরো ফ্লোরটা নিয়ে অফিস রুম কোথাও কোনো দেয়াল নেই অবারিত প্রান্তর খুব সহজে এখানে বাস্কেটবলের কোনো ম্যাচ আয়োজন করা যাবে মেঝেতে ফলস কাট লাগানো ছড়িয়ে ছিটিয়ে বেশ কয়েক জায়গায় বসার জায়গা সোফাগুলো বসে আছে শৌকর্যময় কার্পেটে এক পাশের দেয়ালে অন্তত বিশটা বড় ক্যানভাসে আঁকা তৈরি চিত্র এই দেয়ালটা বাদে বাকি পুরো জায়গার দেয়ালে তৈরি হয়েছে ভবনের নিজস্ব কাচের দেয়াল দিয়ে গ্যালারির মতো বাকি তিন দিক জুড়ে সেটা দিয়ে পঁয়ত্রিশ তলা সমান উঁচু থেকে পুরো শহরকে দেখা যায় দারুণ মোহময়ী সেই দৃশ্য আতিক সাহেব বললেন আমার অফিস কক্ষ দেখে আবার আমাকে অমিত বেই ভেবো না ইন্টেরিয়র ডিজাইনারের তামাশা এটা রুমে এক পাশের বুক সেলফের দিকে এগিয়ে যায় পাশাপাশি দুটো সেলফ সিলিং পর্যন্ত উঁচু কয়েক হাজার বইয়ের ঠাসা পুরো সেলফটা অন্তত বইগুলোর জন্য আমার একটু হিংসে হচ্ছে রুমি কয়েকটা বই নেড়ে চেড়ে বলল আউট অফ প্রিন্ট দুর্লভ সব বই একসময় বাতিক ছিল কালেক্ট করার রুমির ঝোঁক এখনো তাই আছে মারুফ ভাবল ও রুমে ঢুকলে মনে হবে একটা লাইব্রেরিতে প্রবেশ করেছি জায়গা হয় না বলে মাঝে মধ্যে আসবাবপত্র সরিয়ে ফেলে সেই জায়গা পূর্ণ করে বয়ে গত মাসে মারুফ যখন ওর বাসায় এক কাজে গেল তখন ও এক জায়গায় বসে খানিক পর আবিষ্কার করলো ওটা আসলে একটা বয়ের স্তূপ সেটাতে কুসুম পাতিয়ে কাপড় দিয়ে ঢেকে দিব্যি বসার জায়গা বানিয়ে রেখেছে ও আতিক সাহেব বললেন এখানে আমরা নিরাপদ হীরাটাও এখন জিনানকে নিয়ে ভাবতে হবে রুমি সেলফের থেকে সরে এসে আতিক সাহেবের সামনাসামনি সোফায় গিয়ে বসে আপনি জিনান সম্পর্কে একটু ডিটেলস বলুন তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে জিনান আতিক সাহেব একটু দম নিলেন মনে হয় জিনান আশ্চর্য এক মেয়ে আশ্চর্য হুম তা তো বটেই কি রকম বলতে গিয়ে আতিক সাহেবের একটা স্মৃতি মনে পড়ল প্রথম যেদিন তিনি বুঝতে পারলেন জিনান কিছুটা অন্যরকম জিনানকে পাঠিয়েছিলেন আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কোর্সের দেশের বাইরে এটা বছর চারেক আগের ঘটনা স্টক হোম ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয় লিটারেচার নিয়ে নিজ ইচ্ছাতেই স্ক্যান্ডিনেভিয়ান সাহিত্যের প্রতি ওর একটা ঝোঁক ছিল নোন হামসুনের ভীষণ ভক্ত বছর খানেক পর কি যে হলো সব ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরে এলো আতিক সাহেবকে জানালো ভিন দেশি সাহিত্য পড়তে ভালো লাগছে না কিন্তু ওখানে থেকেই আবার উপমহাদেশীয় সাহিত্যের প্রেমে পড়ে যায় জীবনানন্দ দাস আর রবীন্দ্র সাহিত্য তখন ওর সত্তা জুড়ে পরে তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন তবে শান্তিনিকেতনে গ্র্যাজুয়েশনটা করো বুড়ো লোকটার ছোঁয়া এখনো লেগে আছে ওখানে সে প্রস্তাব ও লুফে নিল দেশে ফেরার পর থেকেই আতিক সাহেবের মনে হলো তার নাতনি অনেক বদলে গেছে বাবা মার অবিমিশ্রকারী আচরণে অনেক কষ্ট পেয়েছে সেটা থেকেই কি কিন্তু সেসবের ক্ষত তো এতদিনে সেরে ওঠার কথা ওর বাপ ছিল ভীষণ খরুচে দেশে সবচেয়ে বেশি স্পোর্টস কার ছিল তার দখলে হইহুল্লা আর ফুর্তি ছাড়া কোনো দিন পার করেনি জিনানের মাও তাই ছিল প্রাচুর্য আর অহমিকাপূর্ণ বেশভূষার দিকে ভীষণ যোগ তাদের লালিত কোনা স্বভাবতই তাদের মতোই হল স্কুল আর কলেজে থাকতে নিত্য নতুন আবদারে বেটি ব্যস্ত রাখত সবাইকে কিন্তু দেশে ফেরার পর পুরোপুরি পাল্টে গেল কোনো কারণে দশজনের মধ্যে আলাদা করা যায় এমন কোনো কিছু ব্যবহার করত না যে কোনো ঝাঁকঝমকে ভীষণ অনীহা আতিক সাহেব ভাবলেন কোনো হিপি দলের পাল্লায় পড়েনি তো ওসব দেশে নানা আদর্শের মানুষজন কোনটা ধারা কখন প্রভাবিত হয় তা ঠিক নেই তার সন্দেহ ধীরে ধীরে আরো প্রকট হল এক রাতে বাড়ি ফিরে দেখেন প্রায় পনেরো জন ছেলে মেয়ে জিরানের সাথে দেখা করতে এসেছে কেউ এই দেশি নয় আতিক সাহেবকে দেখে জিনান পরিচয় করিয়ে দিল বলল দাদু ওরা আমাদের দেশে এক সার্ভে করতে এসেছে এদের মধ্যে একজন আমার সুইডিস ক্লাসমেট আমি কটা দিন ওদের সাথে থাকব তিনি আপত্তি করলেন না বরঞ্চ সাহায্য করলেন থাকার ব্যাপারে ঘোরার ব্যাপারে পনেরো ষোলো জনের সে দল সেবার এ দেশ ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সপ্তাহ দুই ব্যাপী ঘুরে বেড়ালো জিরানো ওদের সাথেই ছিল দেশে যে কয়দিন ছিল ওরা ঘন্টার পর ঘন্টা বসে মিটিকের মতো আলাপ চালাতো কি নিয়ে ওদের এত কথা সেটা সেটা তার বোধগম্য হয়নি ওদের পাল্লায় পরে কি ও বদলে গিয়েছে আতিক সাহেবের আশঙ্কা হলো তবে সেই আশঙ্কাকে তিনি খুব একটা পাত্তা দিলেন না এরকম দল বেঁধে ঘোরাঘুরি করা অনেক গ্রুপই তো আছে তিনি নিজেও যৌবনে পঁচিশ জনের একটা গ্রুপ নিয়ে কয়েকটা দেশ ঘুরেছেন তবে এই দলটা একটু ভিন্ন মনে হলো ওনার কাছে ওদের চোখে মুখে মনে হচ্ছিল ঘুরে বেড়ানোর আনন্দ নেই 
কোনো কাজের দায়িত্ব তবে এটা তার অমূলক চিন্তা হতে পারে বুড়ো হয়ে গেলে সব কিছুতে এই লোকের আশঙ্কা খুঁজে ফেরে আতিক সাহেব মাঝে মধ্যে ওকে জিজ্ঞেস করতেন কি রে কিছুদিন আগেও তো খুব জেদে ছিলি তোকে সন্তুষ্ট করা ছিল ভীষণ টাফ এখন এমন নান টাইপ হয়ে গেলি কিভাবে হোয়াটস দ্য মিরাক্কেল ও হেসে বলেছিল দাদু এটা হলো ম্যাচিউরিটি তোমার মনে আছে আমি আব্বু আর আম্মুকে কেমন ঘৃণা করতাম এখন কিন্তু ওদের সাথে প্রায় কথা বলি হুম টিনেজাররা তাদের বাবা মাকে কখনোই পছন্দ করে না সেটা অন্য ব্যাপার কিন্তু তোর লাইফ স্টাইলও কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে অনেকটা জিনান সেটার উত্তর না দিয়েই হাসত গত বছরের বসন্তে একটা রহস্যময় কাণ্ড ঘটালো মেয়েটা দেশে ফিরে এসে বলল দাদু আমার কটা দিনের জন্য রাশিয়ায় যেতে হবে রাশিয়া আতিক সাহেব আকাশ থেকে পড়লেন রুশ সাহিত্য দ্বারা ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে গেলেই নাকি শান্তিনিকেতন ছেড়ে দিবি অবশ্য রবীন্দ্রনাথও রাশিয়ান লিটারেচার পছন্দ করতেন রাখো দাদু আমি এক সপ্তাহের জন্য যাব আমাদের একটা গ্রুপ আছে তাদের সাথে দেখা করতে গ্রুপ কিসের তেমন কিছু না এই তো কালচারাল টাইপ তুমি না করো না ওকে তবে তোর সাথে আমার একজন লোক যাবে ইম্পসিবল আমাকে খুকি পেয়েছ নাকি আমার গ্রুপের মানুষজন থাকবে তোমার টেনশনের কোনো কারণ নেই আতিক সাহেব অবশ্য তারপরও লোক পাঠিয়েছিলেন ওকে না জানিয়ে সে যে খবর দিল সেটা আতিক সাহেবকে আরও চিন্তিত করে দিল রাশিয়ান কোনো প্রত্যন্ত অঞ্চলের এক চার্চের মতো ভবনে নাকি প্রায় তিরিশ চল্লিশ জনের এক দল সারাদিন কাটিয়েছে এরপর থেকে তিনি জিনানকে নিয়ে কিছুটা শঙ্কার মধ্যে ছিলেন তার মনে হচ্ছিল নাকনিকে তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না আতিক সাহেব রুমিদের সংক্ষেপে এসব ঘটনা উল্লেখ করে বললেন আমি এখন আশঙ্কা করি কোনো হিপি টাইপ দলের সাথে ও ভিড়ে ছিল তাদের সাথে যোগাযোগ এখনো আছে কিনা জানি না তবে এখানকার এই ঘটনার সাথে সেসবের কোনো সংযোগ নেই তা কিন্তু জোর দিয়ে বলা যাবে না 